this is raj kandkuri uh, please subscribe to cbc 9 news and uh, wish this uh, channel all the best and viewers cheers hero in range unna ramya sri telugu industry lo chinna chinna characters edaniki kaaranam enti asalu naaku nattan ante chaala ishtam fashion daniki edu vaste adi cheyali anedi anukunnanu దానికి టుడే నా ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుందండి అంటే ఈ రోజు టాప్ త్రీ కమెడియన్స్తో మీరు చేసినటువంటి సినిమాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో వాళ్ళ గురించి కూడా మీరు కామెంట్ చేశారు వాళ్ళ నుంచి మీకు సరైన సపోర్ట్ లేదని దాని గురించి నాకు చెప్పండి ప్రాబ్లం అంటూ ఏం లేదండి మనల్ని ఒక యాక్టర్ని వద్దు అనేటందుకే రీజన్ అండి ఏజ్కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను ఒక మంచి రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను కో యాక్టర్ నేను ఒకసారి నాకు జూ పార్క్లో కొంచెం ఏంటి ఆమెకు అంత స్టైల్ ఏంటి అంతమంది స్టాప్ దానికి సెంట్రల్ మినిస్టర్ తోటి రమ్య కలిసింది ఢిల్లీలో అని చెప్పాను బీజేపీలో మిత్ర పక్షం కాబట్టి అందరితో కలుస్తారా అందరు మిత్రులేనా ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ జర్నీలో మీకు బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేసింది ఇప్పుడు నేను ఓపెన్గానే చెప్తున్నానండి ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి వచ్చేసి ఇంట్లో ఓ హంగామా నేను వెళ్ళను మీరు నమ్మరు ఒంటి గంటన్నరకి మొదలు పెట్టి ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు ఆయన ఓమలిలో దాదాపు మీరు హాఫ్ న్యూడ్గా యాక్ట్ చేసినట్టుగా చెప్పుకోవచ్చా సో సో అవసరమైతే ఫుల్ న్యూడ్గా కూడా నటించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని మీరు ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్తాను క్యారెక్టర్ డిమాండ్ చేస్తాను మీ జీవితంలో ప్రేమ పెళ్లి గురించి అడిగితే మీరేం చెప్తారు లవ్ అంటే ఇలానే ఉండాలి ఒక ఎంగేజ్లో చేయింది అంటే ఏజ్ అయిపోయి ఏమి అనుభవిస్తావు రమ్మి అంటే భారతదేశంలో అన్ని లాంగ్వేజ్లో కలిపి దాదాపుగా మూడు వందల చిత్రాల్లో వివిధ రకాలైనటువంటి క్యారెక్టర్స్ వేసినటువంటి ఆర్టిస్ట్ మన తెలుగు అమ్మాయి ముఖ్యంగా వైజాగ్ లోకల్ అయినటువంటి రమ్యశ్రీ గారు ఈరోజు మనతో ఉన్నారు హాయ్ అండి హాయ్ అండి సుజాత గారు రమ్యశ్రీగా మారడానికి జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఏంటి మన రామానాయుడు గారిని అంటే ఇండస్ట్రీకి రాగానే రామానాయుడు గారిని కలవడం జరిగింది జరిగినప్పుడు ఆయన ఒక మంచి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చావు తిరిగి వెళ్ళిపోమ్ అవద్దు ఇండస్ట్రీ అంత కరెక్ట్ కాదు అని కాదండి ఆయన మహానుభావులు గిన్నీస్ రికార్డ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసరు కరెక్ట్ కాదని కాదు నాకు ఫోటోలు అడిగారు లేవు దేనిలో చేసావు చేయలేదు ఇలా ఒక ఫ్యామిలీ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు ఇలా అడిగితే నా ఫ్యామిలీ గురించి అంతా చెప్తే ఇస్ గుడ్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చావు వెళ్ళిపో అనేది నేను వెళ్ళను నేను చేస్తాను అప్పుడు ముప్పలేని శివ గారిని పరిచయం చేయడం జరిగింది సో అప్పుడు రామానాయుడు గారు ఏంటంటే ఆ సినిమాలో చేసినప్పటికే నీ పేరు సుజాత ఓ నా ఫేవరెట్ యాక్టర్ సుజాత్ గారు ఓల్డ్ హీరోయిన్ గోరెన్ టాకు ఇవన్నీ చేసిన ఆమె సో ఆల్రెడీ సుజాత్ ఉంది కదా ఇప్పుడైతే అందరూ రంభా రాశి అప్పటికే రాశి గారు ఉన్నారండి నేను వచ్చేసరికి రాశి గారు ఉన్నారు రమ్య కృష్ణ ఇలా అందరూ మంచి ఫామ్లో ఉన్నారు రమ్య అని బాగుంటుందేమో అని అన్నారు అని మళ్ళీ శ్రీ తగిలించారు శ్రీ అనేది చూపచూచకం ఓన్లీ రమ్య అనేదే కాకుండా రమ్య కృష్ణ ఆ రమ్యశ్రీ ఇలా బాగుంటుంది అని రామానాయుడు గారు పెట్టడం జరిగింది నా సుజాత గారు ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి సింపుల్ ఫ్యామిలీ సిక్స్ మెంబర్స్ మేము బిగ్ ఫ్యామిలీ యా సో పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అలాగే గోల్డ్ బిజినెసెస్ 
నేనైతే యాక్టర్ని ఇలా ఇలా అందరూ ఏమిటంటే ఆల్మో ఆల్ ఫ్యామిలీ సెటిల్ ఇన్ విశాఖపట్నం ఓకే అంటే మీరు సినీ రంగంలోకి వచ్చింది నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఉన్న దానికంటే అప్పుడు ఇంకా ఇండస్ట్రీ అంటే ఒక చిన్న చూపు ముఖ్యంగా మన మన తెలుగు ఫ్యామిలీస్లో ఇంకా ఎక్కువ వ్యతిరేకత ఉంటుంది ఇంట్లోంచి మీ ఫ్యామిలీని చూస్తుంటే మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఎబో మిడిల్ క్లాస్ వెల్ సెటిల్డ్ ఫ్యామిలీ అలాంటి మీ ఫ్యామిలీ నుంచి మీరు ఏ విధంగా వచ్చారు మీ కుటుంబంలో మీకు వ్యతిరేకత ఎలా ఉండేది అప్పుడు వ్యతిరేకత అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా పేరెంట్స్కి ఎవరికి నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినట్టుగా తెలియదు ఇంట్లోంచి పారిపోయి వచ్చాను వాళ్ళకి ఎవరికి ఇన్ఫామ్ చేయకుండా అప్పుడు మా గోల్డ్ షాప్లో ఒకరు వర్క్ చేసేవాళ్ళు శ్రీకాకుళము వాసు అని వాళ్ళ సిస్టర్ ఇక్కడ ఉండేది అనమాట ఒకసారి వచ్చినప్పుడు తన దగ్గర ల్యాండ్లైన్ నెంబర్ ఉంటే తీసుకున్నాను అది ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ దాన్ని దాచాను వాళ్ళు అక్కడి నుంచి చేంజ్ అయిపోతే ఎలా ఉండేది ఐ డోంట్ నో బట్ ఒక ఫ్రెండ్ హెల్ప్గుండా నేను మా పేరెంట్స్కి చెప్పకుండా వీళ్ళకి కూడా ఇన్ఫామ్ చేయలేదు ఫోన్ నెంబర్ ఉంది కానీ నేను ఇన్ఫామ్ చేయకుండా ఆమె టిక్కెట్లు అవన్నీ తీస్తే నేను ట్రైన్ ఎక్కి ఇంట్లోని చెప్పకుండా వచ్చాను తర్వాత పేరెంట్స్ ఏంటంటే ఒక కామను ఎక్కడున్నాను ఏమిటి అనేది విత్న్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లోనే వీళ్ళు అసలు దేనికి వచ్చారండి దేని దేని గురించి వచ్చారు ఇక్కడ రా మనం వాళ్ళాటి వాళ్ళ ఇంటికి రామనేది ఒక కుప్పే నేను సో ఏదైనా వర్క్ మీద వస్తే ఏదో ఉంటుంది కదా ఎవరైనా మగాళ్ళు ఉంటారు ఎవరూ లేరు దానికి నేను అంటాను రామనేటి గారు స్టూడియో అక్కడ చూపించండి అంటాను ఎందుకండి అంటారు నాకు యాక్ట్ చేయాలని ఉంది ఒకసారి కలవాలి రామానాయుడికి సార్ని అని దానికి వాళ్ళకి కొంచెం డౌట్ ఉంది బట్ నాకు తెలియకుండా వాళ్ళు ఇన్ఫామ్ చేశారు తర్వాత ఏదో కొంచెం ఫైట్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ అంటే చిన్నదాన్ని అయినా అప్పుడు నేను ఇంకా ఇంటర్లో వచ్చేసాను నేను రాను అని మీరు తీసుకెళ్ళా నేను వెనక్కి రాగలను అలా అలాంటి ఆరోగ్యం ఓకే తర్వాత అవైడ్ చేశారు నన్ను మంచి సినిమా ఫీల్డ్ మీద మంచి ఒప్పే నేను ఉందో లేదు ఎప్పుడు కళామతిని ప్రేమించే వాళ్ళకి మన ప్రొఫెషన్ ప్రేమించే వాళ్ళకి ఏదైనా గుడ్డే ఇప్పుడు మీ మీ డాటర్నో లేదా మీ సన్ను డాక్టర్ చేయాలనుకుంటే ఇంజనీర్ అయితే ఎందుకు అది వద్దు అంటారు అలానే అది తప్పేమీ కాదు సో వాళ్ళు ఆ ప్రొఫెషన్ను వాళ్ళు లైక్ చేశారు ఇంజనీరింగ్ చేయాలి లేకపోతే వాళ్ళ కొన్ని ఫీలింగ్స్ ఇన్నర్ ఫీలింగ్స్ అలా ఒక పేరెంట్స్కి దాని మీద పెద్ద గుడ్ ఒపీనియన్ లేదు సో ఓకే వాళ్ళు ఆర్గ్యూ అయినా నేనేమిటంటే దాన్ని అవైడ్ చేసి లేదు లేదు నేను ఇక్కడే ఉంటాను మీరు తీసుకువెళ్ళినా నేను మళ్ళీ రిటర్న్ రాగలను హైదరాబాద్ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియకపోయినా నేను స్పోర్ట్స్ ఉమెన్ని స్పోర్ట్స్ ఇవన్నీ ఖోఖో కబడ్డీ రన్నింగ్ ఇవన్నీ ఆడేదాన్ని కాబట్టి సో దానికి కొంచెం నాకు బందరు ఎంతవరకు నాకు బాగా తెలుసు అనమాట వచ్చాను కదా మళ్ళీ మీరు తీసుకెళ్తే వచ్చేస్తాను మొండిగా మొండిగా సో తర్వాత అవైడ్ చేశారు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇలా బట్ నా పేరెంట్స్ నాతో ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా కంఫర్ట్గా ఉండటానికి రీజన్ ఏమిటంటే రమ్యశ్రీ అంటే నాకు తెలిసి ఇండస్ట్రీలోనే కాదు ఏ ప్లేస్లోని కాంట్రవర్సీ లేదు దానికి నా పేరెంట్స్ చాలా హ్యాపీ అయిపోతూ ఉంటారు ఒక్కొక్కరి గురించి ఏవేవో చెప్పుకుంటుంటారు లేకపోతే ఒక వెబ్సైట్లోనైనా ఏవేవో రాస్తూ ఉంటారు సంథింగ్ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటారు కదా దాన్ని నా విషయంలో మాత్రం వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ అయిపోతూ ఉంటారు అనమాట వెళ్ళినందుకు సక్సెస్ అయ్యావు ఇప్పటికీ కూడా ప్రజెంట్ కూడా ఇప్పుడు ఇన్నేళ్ళ తర్వాత కూడా నువ్వు ఒక ప్రూవ్ చేసుకున్నావు ఒక మంచి యాక్టర్ ఇంకా రన్ అవుతున్నావు ఏ కాంట్రవర్సీస్ లేవు అనేది వాళ్ళు హ్యాపీ అవుతప్పుడు నేను నేను కూడా చాలా వాళ్ళని నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు తప్పు పట్టారు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ కాబట్టి ఐఎమ్ సో హ్యాపీ యా ఇప్పుడు మీరు సినిమా రంగంలో వచ్చారు వచ్చిన ఫస్ట్ మీకు అవకాశాలు ఎలా వచ్చాయి అట్ ద సేమ్ టైం మీరు దూ కొన్ని టీవీ సీరియల్స్లో కూడా కనిపించారు స్టార్టింగ్లో సో ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండి నాకు వచ్చిన వెంటనే అండి కోరుకున్న ప్రియుడు ముప్పల్లేని శివ గారు మన రామానాయుడు గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇచ్చారు త్రో టు ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ సేమ్ లైక్ రామానాయుడు గారు ఏం క్వశ్చన్ వేశారు ముప్పల్లేని శివ గారు కూడా అదే క్వశ్చన్ వేశారు ఎందుకంటే అప్పటికి తాజ్మహల్ వెరీ బిగ్ హిట్ నువ్వు ఎందులోనైనా యాక్ట్ చేసావా నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా ఫోటోగ్రఫీ ఉందా ఏమీ లేవు అని అంటే ఒక సీన్ ఇచ్చారు ఒక బ్లైండ్ అమ్మాయి ఒక ఒకడు పెళ్లి చూపులకు వస్తే కాఫీ పట్టుకొని వెళ్తుంది అంటే యాక్చువల్లీ అమ్మాయి బ్లైండ్ కాదు కానీ వాడంటే ఇష్టం లేదు 
ఎవరినో ఇంకో ట్రాక్ లవ్ చేస్తుంటుంది వాడి మీద వెళ్ళి కాఫీ ఎత్తేయాలి కనిపించదు కాబట్టి అది ఒక సీన్ ఇచ్చారు నేను చాలా బాగా చేశాను అనమాట క్లాప్స్ ఇంకా వాళ్ళు ఎవరు నాకు తెలియదు అప్పట్లో ఆ సొసైటీ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు క్లాప్స్ అనమాట అంటే అసలు ఏమి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఇంత బాగా చేశారు నీకు కెమెరా ఫీలింగ్ లేదు అనేది సో దా అది చేస్తున్నప్పుడే ఇంకో సినిమా ఏదో ఆసాడం పెళ్లి కొడుకు సంథింగ్ ఏవో వచ్చాయి ఇమ్మీడియట్లీ ఏమిటంటే కన్నడలో మన సాగర్ గారు నాకు పరిచయం లేదు డైరెక్టర్ సాగర్ గారు అప్పుడు మంచి ఫామ్లో ఉన్నారు మన వివి వినాయక్ గారు అసోసియేట్గా చేసేవాళ్ళు తన దగ్గర అది కిల్లర్ అనే మూవీకి నన్ను కన్నడాకి పిలిపించి సెకండ్ హీరోయిన్ పిలిపించడం జరిగింది కొంచెం అది గ్లామర్ చాలా సెక్సీగా అనిపించే క్యారెక్టర్ అనమాట అందులో ఈమె మన అలీ గారి సినిమా ఒక సినిమా ఉంది అందులో ఇంద్రజ నేను చేశాము దాని తర్వాత నేను తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్ చేసి ఉండొచ్చేమో కానీ కన్నడలో ఒక స్టార్ని అయిపోయాను నాకు తెలియకుండానే చాలా పెద్ద స్టార్ని అయిపోయాను కర్ణాటకలోని సో అలా ఇంకా వేరే 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 లాంగ్వేజెస్ ఎయిట్ లాంగ్వేజెస్ రామానాయుడు గారు దీనిలోనే నేను భోజపురి చేశాను తర్వాత బెంగాలీ చేశాను ఆయన ప్రొడ్యూసింగ్ దీనిలోనే సో నాకు తెలియకుండానే ఎయిట్ లాంగ్వేజెస్ చేయడం జరిగింది సో హీరోయిన్ రేంజ్ ఉన్న రమ్యశ్రీ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ వేయడానికి కారణం ఏంటి అసలు అసలు నేను వచ్చిన ఫస్ట్లో నాకు ఒక ఇండస్ట్రీలో అవగాహన లేదు నేను హీరోయిన్ అయిపోవాలి లేకపోతే ఈ క్యారెక్టర్ చేయాలనేది నాకు ఏమీ ఐడియా లేదు గాడ్ ఫాదర్ లేదు నాకు ఫస్ట్ గైడెన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా లేదు చాలా అందంగా ఉన్నావు కదా ఓకే నువ్వు ఇలాంటిదే చెయ్యి అని చెప్పేవాళ్ళు మనకి ఎవరు గాడ్ ఫాదర్ లేరు అనమాట సో దానివల్ల ఏమిటంటే గెట్టెన్ అవ్వాలి నేను గెట్టెన్ అవ్వాలి అని అంటే నేను నటించాలి నాకు నటన అంటే చాలా ఇష్టం ఫ్యాషను దానికి ఏది వస్తే అది చెయ్యాలి అనేది అనుకున్నాను దానికి టుడే నా ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుందండి అంటే ఈ రోజుకి నా ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుందంటే ఒక అసోసియేట్గా చేసి పెద్ద పెద్ద స్టార్ డైరెక్టర్లు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు అయ్యి స్టార్ హీరోలు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటిది ఒక లేడీ ఆర్టిస్ట్ని ఎందుకు అలా చూస్తారు అనేది అది నాకు ఈ రోజుకి చాలా పెద్ద పెయిన్ అండి యాజ్ యాక్టర్ యాక్టర్ అంటే అప్పుడు వ్యాంప క్యారెక్టర్ చేసింది నాట్ ఓన్లీ వ్యాంప్ అండి ఎయిట్ వేరియేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ చేశాను నేను హీరోయిన్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారితో హీరోయిన్ చేశాను ఎవరు నేను తర్వాత గెస్ట్ హౌస్ చేశాను చంద్రిక చేశాను ఎనీథింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓన్లీ మనకి స్క్రీన్కి ఏం కావాలి డైరెక్టర్ ఏది చెప్తే ఆ క్యారెక్టర్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఒక మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నాయి యాక్టర్ సో అలా ఏమిటంటే చాలా మూవీస్లో హీరోయిన్గా అనుకోని కూడా అమ్మాయి వ్యాంప క్యారెక్టర్లు చేస్తుంది కదా అనే ఆ కామెంట్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే మీరు ఆ ముద్ర పడేంత రేంజ్లో మీరు మీ క్యారెక్టర్ చేసి ఉండొచ్చు లేకుంటే చేసిన తక్కువ సినిమాలు అయినా కూడా ఆ ఇంపాక్ట్ అలా ఉండొచ్చు కదా ఉండొచ్చు అని కదా అలా అనుకుంటే కళల తీరాల సినిమాలో నేను సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ గర్ల్స్ నుంచి సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఉమెన్ వరకు చేశాను సమ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ యాజ్ యాక్టర్ అంతే నటి నేను వ్యాంప్ అనే ముద్ర పడింది అని అంటే దానికి నేను ఎంత ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోతే దాన్ని ఆ క్యారెక్టర్లో నేను ఇంకా ఆమె ఆ క్యారెక్టర్ అదే అనేది ప్రూవ్ కాకపోతే ఆ ముద్ర పడదండి దీనికి అంతే కదా అంత అంత ఇన్వా అంటే యాక్టర్గా ఆర్టిస్ట్గా చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ అనేది ఈజ్ ఎ గుడ్ ఏ డాన్సర్ని ఐటమ్ సాంగ్ చేశాను వ్యాంప్ రోల్ చేశాను కామెడీ చేశాను నేను చెయ్యిన కొమెడియన్ లేరండి అన్ని రకాలుగా క్యారెక్టర్స్ నేను చేయగలను కానీ నన్ను ఇండస్ట్రీ వాడుకోలేదు అనేది మీ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ మీ మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటువంటిది అయితే నేనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు వాణిశ్రీ గారు ఉన్నారు వాణిశ్రీ గారు హీరోయిన్ పక్కన చెరికెత్తెల్లాగా చాలా సినిమాలో చేశారు వాడు ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత యా యా సో అంటే వారు స్టెబాన్గా నేను హీరోయిన్ అయితే చేస్తాను అని కూర్చున్న బట్టి వాళ్ళు పెద్ద హీరోయిన్ అయ్యారు కదా మీరు ఎందుకు అలా ప్రయత్నం చేయలేదు సేమ్ లైక్ అండి సిల్క్ స్మిత గారి గురించి ఎందుకంటే సిల్క్ స్మిత గారితో నాకు పరిచయం లేదు సేమ్ ఆమె దగ్గర వర్క్ చేసిన హెయిర్ డ్రెస్సరు రమేష్ అని ఆమె దగ్గర సిక్స్ ఇయర్స్ ఎలా చేశాడు నా దగ్గర కూడా సిక్స్ ఇయర్స్ చేశాడండి తను నాన్ స్టాప్ తను అదే చెప్పాడు నేను సిల్క్ స్మితనే చూశాను మిమ్మల్ని చూశాను ఇది చాలామంది డైరెక్టర్స్ నుంచి నోటి నుంచి వచ్చిన 
మాట అండి సిల్క్ స్మిత గారే ఆమెను ఆమె క్రియేట్ చేసుకునే కెపాసిటీ సేము ఏ క్యారెక్టర్ని ఇచ్చినా అంత ఈజీగా అంటే ఆ అమ్మాయి లోపల ఫైర్ ఆ అమ్మాయి కూడా సేమ్ అండి ఫస్ట్లో వదిన క్యా సీతాకోక సిల్క్లో ఆమె వేసింది వదిన క్యారెక్టర్ తర్వాత చిన్న చిన్న సర్వెంట్ మేడ్ క్యారెక్టర్లు అలాంటివి చేసింది సెవెన్ ఇయర్స్ ఆమె డ్రాప్ అయ్యిందండి ఇండస్ట్రీకి డ్రాప్ అయ్యి దాని తర్వాత నేను ఇవైతే ఇవైతేనే నేను చేస్తాను ఆమె ఆమె మోల్డ్ చేసుకుంది ఆమె ఆమె మేకప్ డిజైనింగ్ నేర్చుకుంది కాస్ట్యూమ్ డిజైనింగ్ నేర్చుకుంది ఆమె కోసం అంటూ ఆమె ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇండస్ట్రీకి నేను ఇలా ప్రజెంట్ చేసుకుంటాను నా బాడీని అనేది చేసుకుంది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రమ్యశ్రీ ఆల్సో రమ్యశ్రీ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ నేను కూడా అంతే అండి ఒక మేకప్ డిజైనర్ నేను నా కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ నేను నా కెరియర్ డిజైనింగ్ నేను సెల్ఫ్ మేడ్ ఎస్ ఎవ్రీథింగ్ సెల్ఫ్ మేడ్ బట్ దీనికి ఎందుకు నాకు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వరు అనేది గడుగ్గా అమ్మాయిని కూడా కాదు అంటే అమ్మో ఈమె అని కాదు ఎంతో మంది డైరెక్టర్లు సింగిల్ టేక్ ఆర్టిస్ట్ ఈజ్ రమ్యశ్రీ అంటారు టుడే ఆల్సో ఆ రమ్యశ్రీ గారు సింగిల్ టేక్ యాక్టర్ ఆమె అంటారండి అంత ఇది ఉండి అది నా బ్యాడ్ లక్క లేకపోతే నన్ను ఇండస్ట్రీ అర్థం చేసుకోలేకపోయిందా అనేది నాకు ఈ రోజుకి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ మీరు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ జర్నీలో రమ్యశ్రీని డిఫైన్ చేయమంటే మీరు ఎలా చేస్తారు వాట్ ఈస్ రమ్యశ్రీ యు క్యాన్ మీరు నేను ఇది చేయగలను ఇది చేయగలను అలా యాక్చువల్గా ఇన్ని సంవత్సరాల జర్నీలో నేను ఇన్ని రకాలు సాధించాను నేను అలా చెప్పుకో చెప్పాల్సి వస్తే చాలామంది హీరోయిన్స్ వన్ ఆర్ టూ మూవీస్ చూసే చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు ఒక ఒక సౌందర్యగా అట్లాంటి వాళ్ళు లేకపోతే కొందరు ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ లాంగ్ స్టాండ్ రన్ అవుతున్నారు బట్ నేను ఇప్పటికీ నేను హీరోయిన్ చేస్తున్నాను అని అంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్లీ వచ్చిన ఓమల్లి ఓమల్లి సినిమా నేను చాలా సాధించాను అనేది గర్వపడతాను ఈరోజుకి నేను డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు లైఫ్లో ఈజ్ ఎ గుడ్ ప్లానర్ దానికి రమ్యశ్రీకి రమ్యశ్రీ చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది వెరీ గుడ్ ప్లానింగ్ మై లైఫ్ అని సో అన్ని లాంగ్వేజెస్లో కొన్ని లాంగ్వేజెస్ నాకు భాష రాదు రాకపోయినా సరే అన్ని లాంగ్వేజెస్ నేను మేనేజ్ చేసి నేను ఈ రోజుకి అన్ని లాంగ్వేజెస్ చేస్తున్నాను నేను ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే ప్యారిస్ అండి ఫ్యాషన్కి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఫ్యాషన్ ప్యారిస్ అండ్ ప్యానిస్ ఆల్సో సో నేను అంతా ఇక్కడ ఇండియాలో పుట్టి ఒక ఇండస్ట్రీకి కరెక్ట్గా పనికిరాన అని అనుకుంటున్నారు అలాంటిది అక్కడ నేను మోడలింగ్ చేస్తున్నాను అని అంటే యూ డోంట్ బిలీవ్ నాకు ఆపర్చునిటీస్ ఓకే ఆ స్థాయి వరకు మీరు ఆ స్థాయి వరకు వెళ్ళానంటే నేను ఎంత గర్వపడాలి నేను ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మై ప్లాన్ అది రమ్య దానిలో బెటరు అని అనుకుంటాను ఎనీ క్యారెక్టరు దానిలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి నన్ను నేను మోల్డ్ చేసుకుంటానండి డైరెక్టర్ అదే చెప్తారు సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇస్తే చాలు దానికి ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకోవాలి మేకప్ ఎలాగ వేసుకోవాలి ఆ క్యారెక్టర్ని ఎలా చేసి ఎలా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తే బాగుంటుంది అని దానికి చెప్తూ ఉంటే నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాను అంటే రమ్య దగ్గర ఎంత టాలెంట్ ఉందా అనేది మీరు నో డౌట్ రమ్యశ్రీ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ రమ్యశ్రీ ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఓకే ఆ విషయంలో డౌట్ లేదు మంచి డ్యాన్సర్ ఓకేనా అయితే మీరు ఆ వ్యాంప్ ముద్ర నుంచి మీరు బయటకు రావడానికి ఎందుకు ప్రయత్నం చేయలేదు కొన్ని డీగ్రేడ్ సినిమా కూడా చేసినట్టున్నారుగా మన ప్రొఫెషన్లో మనం ఫుల్ పెజ్డ్గా వర్క్ చేయకపోతే సక్సెస్ అనేది ఉంటుందా any software companies any businesses any jobs anything success untunda undadu kada naaruki emtante oka producer oka director oka director ki rammi sri garu iddandi kada charanjeev garu also burdalo ee roju parlalandi gochi pettukoni ante cheyali charanjeev garu ant involve ayyaru kabatte ee roju maha mega star andi enduku ayyaru involvement ఇన్వాల్వ్మెంట్ అండి టుడే టుడే ఆల్సో చిరంజీవి గారికి సినిమాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదండి కానీ ఈరోజు కూడా సినిమా అంటే ప్రాణం సినీ కళామ తల్లి అంటే నాకు ప్రాణం అని ఈ ఏజ్లో కూడా అలాంటి డ్యాన్స్లు మొన్న ఆ సినిమాకి చేశారు అని అంటే చేశారంటే అది అంటే కళని ప్రొఫెషన్ని ఎంత ప్రేమిస్తే 
అలాంటివి చేస్తారు నేను ఇదే చెప్తాను నాకు కళ వరకు నా ప్రొఫెషన్ వరకు రమ్యశ్రీ గారు మీరు ఇలాగైతే బాగుంటారు ఓకే ఒక నూడుగా బాగుంటారు లేకపోతే నిండుగా చీర కట్టుకుంటే బాగుంటారు లేకపోతే ఇలాంటి డ్రెస్ వేసుకుంటే బాగుంటారు అంటే డెఫినెట్లీ ఐమ్ డూయింగ్ చెయ్యాలి చేస్తాను కూడా దానికోసమే కదా నేను వచ్చాను బట్ అలా చేస్తాను కాబట్టి ఇంతకాలం ఉన్నానా అనుకుంటాను నేను మీకు ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు కదా మీరు మీరు మాట్లాడే మాటల్లో నేను నా యొక్క అందాన్ని కానీ నా యొక్క నటన కానీ నా యొక్క డాన్స్ని కానీ సరిగా ఉపయోగించుకోలేదు అనేటువంటిది మీ మీ మాటలు కానీ అది ఉందండి అది నా పెయిన్ అర్థం చేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు ఇది కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ చూస్తారు అందులో డైరెక్టర్లు ఉంటారు ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటారు ఎంతోమంది అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు అసోసియేట్స్ ఉంటారు ప్రపంచం ఉంటుంది దీన్ని చూసేది బట్ అది అర్థం చేసుకుని ఒకే తినుకుంది దీనికి నేను చెప్తాను నేను పబ్లిక్గా మాట్లాడుతున్నాను సన్నీ లోయన్ ఉందండి సన్నీ లోయన్ ఎవరు అంటే నాకు ఈ ముద్ర అంటే సన్నీ లోయన్ ఎవరండి ఫోన్ స్టార్ ఓకే అలాంటి అమ్మాయిని ఓకే బాలీవుడ్ తీసుకొచ్చింది ఈరోజు తెలుగు ఇండస్ట్రీ అమ్మాయి అని కథలు తిరుగుతుంది మరి తప్పు అని అనుకుంటే ఎక్కడ ఉందండి అంటే నేను చేసిన తప్పు ఏమిటి అనేది నేను తప్పు చేయలేదు కానీ వ్యాంప్ అంటే ఏంటండి ఒక భార్య భర్తలు ఒక బెడ్రూమ్లో భార్య భర్తలుగా నటించాలి బెడ్రూమ్ సీను బెడ్ మీద చెయ్యాలి అని అంటే ఆ బెడ్ మీద చేసినట్టుగానే చేయాలి అది ప్రేక్షకులను ఆనందం చేయటానికి ఆ ఫీల్ రావటానికి డెఫినెట్లీ నటులు అనేవాళ్ళు చెయ్యాలి అందరూ చేసిందే నేను చేశాను ఓ మళ్ళీ సినిమా ఒక అంటే నా ఫ్యాన్ కాదు ఆయన అబ్బాయి సో వెంకటేష్ బాబు గారు ఫ్యాన్ అనమాట అబ్బాయి ఇంకో ఫిఫ్టీన్ డేస్లో యూఎస్ఏ వెళ్ళిపోతున్నాడు మన సినిమాని చూశాడు ఓ మల్లిని దానికి ముందు నా గురించి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆర్గ్యూ ఏంటంటే ఏమైనా సీన్స్ వస్తే ఎప్పుడో సోఫాలో కూర్చొని ఈ అమ్మాయి ఇంత అందంగా ఉంటుంది కదా ఎందుకు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేస్తుంది హీరోయిన్ చేయవచ్చు కదా అని ఆర్గ్యూ వాళ్ళ సిస్టర్ కానీ వాళ్ళ మదర్ కానీ సో అప్పుడు ఓ మళ్ళీ సినిమా ఏమిటంటే తను యూట్యూబ్లో చూసి వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళకి చూపించాడంట ఏది లాస్ట్లో ఆ గుండు సీను చూపించి ఏంటి ఆ వ్యాంప క్యారెక్టర్లు చేస్తుంది ఆ పిల్ల ఈమె ఒక్కరేనా అని అడిగారంట అడిగితే అవునమ్మానంటే అమ్మో నటులు దానికి ఎగ్జాంపుల్ నాతో అబ్బాయి చెప్తున్నాడు నేను వెంకటేష్ బాబు గారు సీతమ్మ ఒకటిలో సినిమాని నేను డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోయాను ఏంటి సార్ అలాంటి క్యారెక్టర్ చేశారు మీరు వేస్ట్ క్యారెక్టరు అని అంటే తప్పు తమ్మి అలా అనకూడదు ఒక డైరెక్టర్కి ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది నటులకు నచ్చి నటించడం వరకే వాళ్ళు చేయగలరు డైరెక్టర్ టేస్ట్కి తగ్గ అనేసి వెంకటేష్ బాబు గారు చెప్పారట అప్పుడు ఓమల్లి సినిమా చూసిన తర్వాత ఈ సన్నీ లోయను గురించి ఆమె ఆమె కూడా వ్యాంపేనే ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో వచ్చేది బాలీవుడ్లో కూడా వ్యాంపే చేస్తుందండి ఆమె ఆమె పోన్ స్టార్గా చేసి బాలీవుడ్లో కూడా చేసే మీరు ఓమల్లిలో చేసినట్టు క్యారెక్టర్ దమ్ముంటే ఆమెను చేయమనండి నేను అప్పటి నుంచి మీకు ఫ్యాన్ అయిపోయాను మేడము నేను ఇంకో ఫిఫ్టీన్ డేస్లో యూఎస్ వెళ్ళిపోతున్నాను ఎంఎస్ చేయడం కోసము అని ఆ అబ్బాయి చెప్తున్నాడు అలా ఎంతోమంది ఫ్యాన్స్ అండి నాకు ఫ్యాన్స్ అందరూ ఇదే కామెంట్ చేస్తారు ఇంత మంచి పర్ఫార్మరు ఇంత మంచి గ్లామర్ యాక్టరు మీరు ఎందుకు బిజీగా ఎవరెవరో ఏంటేంటో చేస్తున్నారు వాళ్ళు అసలు అది ఆ పర్ఫామ్ కూడా కరెక్ట్ కాదేమని అనిపిస్తుందండి అంటే వాళ్ళు సినిమాలు చూసి మాట్లాడగలరు వాళ్ళు ఏం చేయలేరు కదా సో అది నచ్చదు కూడా మీరు ఆదిలో చేశారు ఎన్టీఆర్ మన వివి వినాయక్ డైరెక్షన్లో చేసినప్పుడు ఆ బూస్ట్ అండ్ ఎనర్జీ అసలు ఎలా అంటే అది ఇంకా ఇన్వాల్వ్ అయిపోవాలి అంతే అలా మీరు అన్నిట్లోని ఇన్వాల్వ్ అయి చేస్తే ఆడియన్స్ మేము కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిపోతుంటాం అండి అలాంటిది మీరు ఏంటి మేడం ఈ మధ్య సినిమాలు రావట్లేదు అది ఇది అని చెప్తూ ఉంటారు మీరు చాలామంది కమెడియన్స్ తోటి కలిసి యాక్ట్ చేశారు అంటే కమెడియన్స్ వైఫ్ లాగా సో పెద్ద పెద్ద స్టార్ కమెడియన్స్తో చేశారు సో వాళ్ళ టాప్ త్రీ మెంబర్స్ గురించి కూడా మీరు ప్రస్తావించారు సో వాళ్ళ గురించి కూడా మీరు కామెంట్ చేశారు వాళ్ళ నుంచి మీకు సరైన సపోర్ట్ లేదని దాని గురించి నాకు తెలియ చెప్పండి ఓపెన్గా చెప్పండి ఓపెన్గా ఏం లేదండి ఆల్రెడీ నేను చెప్పేశాను ఇప్పుడు నేను ధర్మవర సుబ్రహ్మణ్యం గారి దగ్గర నుంచి కొల్లు చిదంబరం గారి దగ్గర నుంచి బాబు మోహన్ గారి దగ్గర నుంచి బ్రహ్మానందం గారి దగ్గర నుంచి ఏవీఎస్ గారి దగ్గర నుంచి ఎంఎస్ ఎల్బి శ్రీరామ్ గారి దగ్గర నుంచి ఎంఎస్ నారాయణ గారి దగ్గర నుంచి సునీల్ గారి దగ్గర నుంచి సుధాకర్ నుంచి నేను చెయ్యని కామెడియన్స్ లేరండి 
ఒక్క హీరో అనేవాళ్ళు మన ఈయనతో నాగార్జున గారితో నా బ్యాడ్ లక్ అండి నాగార్జున గారితోనే నేను ఆయన కాంబినేషన్లో చేయలేదు కానీ ఆల్మోస్ట్ అందరు హీరోలు కాంబినేషన్ కూడా చేశాను నేను ప్రాబ్లం అంటూ ఏం లేదండి మనల్ని ఒక యాక్టర్ని వద్దనట అందరికి రీజన్ అండి ఇప్పుడు కోట గారు ఉన్నారు ఆయన ఎమ్మెల్యే గారుగా కూడా చేశారు సో ఆయన ఏజ్కి ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఏజ్కి రస్ పెట్టిస్తాను ఒక మంచికి రస్ పెట్టిస్తాను కో యాక్టర్ నేను సో ఓకే ఆయన వస్తప్పుడు నేను లేవకపోవడమో లేకపోతే ఇంకో దానికో ఆయన వేరే విధంగా ఫీల్ అయ్యో ఒకసారి నాకు జూ పార్క్లో కొంచెం ఏంటి ఆమెకు అంత స్టైల్ ఏంటి అంతమంది స్టాప్ దానికి ఆ టైప్లో మాట్లాడితే ఎవరో విని నాకు చెప్పారు చెప్తే నేను అన్నాను సార్ మీదేమి నేను తినట్లేదు కదా నా స్టైలు నా ఇది నాదే కదా నా నేను మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టట్లేదు కదా నా దీంతో అంతవరకే మాట్లాడగలను ఎందుకంటే రమ్య చాలా క్వేట్గా ఉంటుంది ఆమెకి బూతులు రావు ఏమీ రాదు ఆమెకి సో అంత అలాగా అలాగే బ్రహ్మానందం గారు కూడా కొందరితో లేదు అమ్మాయిని చూస్తారా నన్ను చూస్తారా అన్న టైప్లో చెప్పినట్టుగా విన్ ఇప్పుడు నాతోనైతే నువ్వు చేస్తే నేను చేయను అనేది ఏ రోజు అనలేదండి కానీ ఎవరో చెప్తూ ఉంటారు అదేంటండి డేట్లు మాట్లాడారు అన్నీ మాట్లాడారు ఎందుకు సినిమా క్యాన్సిల్ అయిందంటే ఇలా బ్రహ్మానంద్ గారు ఇలా అన్నారండి అనేసి బట్ దాని గురించి నాకు ఆరోగ్యం ఉండదు నేను మీడియాకి వెళ్ళి నేను చెప్పి ఏంటి బ్రహ్మానంద్ గారు ఎందుకు ఇలా అనాల్సి వచ్చిందని నేను అన్ను ఐ డోంట్ నో ఎందుకు వద్దన్నారో నాకు తెలీదు ఇలాగే నేను ఈ సినిమా మైసమ్మ ఐపీఎస్ మన మొమైత్ ఖాను దాసర్ గారిది మూవీ సో భరత్ డైరెక్టర్ దానిలో ఏదో లే లే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు సినిమా ఆ సాంగ్ మొత్తం సాంగ్ కంపోజ్ అయిపోయిందండి సినిమా షూట్ కూడా అయిపోయింది చాలా సీన్స్ కూడా అయిపోయాయి కట్ చేస్తే ఆ సినిమాలో అసలు ఏ సీన్ లేదు ఏ సాంగ్ లేదు మీకు సంబంధించిన పాట లేదు ఏది లేదు ఓకే బ్రహ్మానంద్ గారిది కూడా లేదు ఎందుకో అంటే ఏదో సమ్మ ఆర్గ్యూ అండి అయ్యే ఈ సాంగ్ అవసరం అంటారా ఆ టైప్లో ఏమో ఇలా ఇలా అలాగే బాబు మోహన్ గారు బాబు మోహన్ గారు కూడా కొన్ని అప్పుడు ఎక్కువ ఐటమ్ సాంగ్ చేసేవాళ్ళు బాబు మోహన్ గారు రమ్య అంటే అందగెత్తే లేదండి అమ్మాయి అయితే చాలా బాగుంటుంది సార్ అమ్మాయిని పెడదాము అని అంటే ఆ సేమ్ డైలాగు నేను కావాలా నన్ను చూస్తారా అమ్మాయిని చూస్తారా బట్ ఈ ఇన్నర్గా ఏం జరిగిందో నా వరకు తెలీదు నాకు నేను చెప్పాలి నాకు తెలియదు అసలు నేను ఏమైనా చెప్దామన్నా ఒక రీజన్ ఉంటే చెప్పొచ్చు ఆ రీజన్ వాళ్ళల్లో ఎందుకు వచ్చిందో నాకు తెలియదు అంటే కామెడీ బాగా పండాలంటే కామెడీ పక్కన ఒక అందమైన భార్య ఉంటే కామెడీ బాగా ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ సో అందుకే రమ్మని తీసుకునేవాళ్ళు రమ్మని వద్దను కూడా కారణం ఏంటనుకుంటున్నారు మీరు వద్దను కోటందుక అదే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా వద్దను కోటందుకు రీజన్ నాకు తెలియదు వాళ్ళు వద్దన్నారనే మ్యాటర్ మాత్రం ఎవరో చెప్తే తెలిసిందే అదే మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు మీ ముందు నేను అదే చెప్తున్నాను ఎందుకు వద్దన్నారు ఎందుకు ఆ రీజన్ ఏమిటి అనేది నాకు తెలియదు అంటే మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా బహుశా ఐడియాకి ఐడియాకైనా సరే నేను ఐడియా చేయటందుకు ఎలా తెలుస్తుంది నేను ఫేస్ చేస్తే ఏదైనా ఒక ఐడియా ఉంటుంది నేనేం ఫేస్ చేయలేదు వాళ్ళు ఎందుకు వద్దన్నారో మీ నుంచి నటన కాకుండా ఇంకేమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉంటారా వాళ్ళు ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ నో అదే నేను చెప్తున్నాను నా వరకు రాలా నా వరకు రాలేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకోటి ఇంకోటి ఎక్స్పెక్ట్ చేశారో ఏమిటనేది వాళ్ళ ఇన్నర్ ఫీలింగ్ సో దానికి ఏమో ఏదైనా సిచ్యువేషన్లో నేను ఏదైనా తలతిక్కగా సమాధానం చెప్పానా లేకపోతే వాట్ ఎవర్ సో అది నాకు పెద్ద ఐడియా లేదు కాబట్టి వాళ్ళు అవాయిడ్ చేశారనే సంగతి వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్తే నాకు తెలిసింది కాబట్టి దానికి కొంచెం బాధ దగ్గర దగ్గర బాబు మోహన్ గారు కూడా ఒక పదిహేను ఇరవై సినిమాలు అవాయిడ్ చేశారు నన్ను బ్రహ్మానందం గారు అయితే చాలా సినిమాలు మా ఇద్దరు ఇది కూడా చాలా బాగుంటుందని కూడా అనేవాళ్ళు కాంబినేషను బ్రహ్మానందం గారు ఒక్కరే కాదు అందరి కాంబినేషన్లోనూ రమ్య అంటే ఇదే ఇన్వాల్వ్ అవి చేయటం అంతే సో చాలా బాగా చేస్తుంది అనేది టూ బిజీ కాకపోతే నేను తర్వాత ఓకే వాళ్ళు దెన్న మనం కొంచెం కాంప్రమైజ్ అయిపోవడం దగ్గర కారణం నాట్ ఓన్లీ వన్ లాంగ్ వేస్ చాలామంది యాక్టర్స్ ఏంటంటే తెలుగులోనే వెతుక్కుంటూ తెలుగులో వస్తున్నావు చేస్తారు నేను ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎయిట్ లాంగ్ వేజెస్ కాబట్టి నేను ఇంకా రన్నింగ్ అంటే దీనికోసం నేను ఇక్కడే ఉండి చాలా సీరియస్గా ప్రయత్నం చేయలేకపోయాను 
నాకు అక్కడ బీహార్లో ఉంటే బీహార్ వెళ్ళిపోవాలి బొంబేలో ఉంటే బొంబే వెళ్ళిపోవాలి లేకపోతే కేరళలో ఉంటే కేరళకు వెళ్ళాలి త్రివేండ్రం ఉంటే త్రివేండ్రం ఉండాలి మైసూర్లో ఉంటే మైసూర్లో ఉండాలి చెన్నైలో ఉంటే చెన్నైలో ఉండాలి లేకపోతే ఒడిశా అయితే ఒడిశా వెళ్ళాలి అంటే రమ్యశ్రీ తెలుగు ప్రేక్షకులకి దూరం అయింది తప్పించి సినిమా రంగానికి మాత్రం దూరం కాలేదు లేదు ఇన్ని సంవత్సరాలు తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా నేను దూరం అవ్వలేదండి ఎప్పుడు దూరం అవుతామంటే మనకంటూ ఫ్యాన్స్ లేనప్పుడు అండి ప్రజల హృదయాల్లో మనం లేనప్పుడు కలాం తెలుగు మనం దూరం అయినట్టు అండి ఫీల్డ్కి కానీ నేను ప్రేక్షకులు హృదయాల్లో నేను ఉన్నాను నాకు చాలా పెద్ద ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ అంత పెద్ద ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ ఉంది ఈరోజు నాకు దగ్గర దగ్గర ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మిలియన్స్ పీపుల్స్ నా ఫేస్బుక్లో ఉన్నారండి సో ఓకే దానికి చాలా ఇంప్రెస్ ఎక్కడ అవుతారు అని అంటే నాకు అన్ని కోణాలు ఉన్నాయి నవ రసాలు అని చెప్తారు కదా సో అలాగా నాకు ఏమిటంటే సోషల్ సర్వీసులు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఇష్టము మీరు ఆర్టిస్ట్గా చేస్తున్న క్రమంలో మీరు సొంతంగా సినిమా చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అది మీకు రిస్క్ అనిపించలేదా ఓమల్లి ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి కొద్దిగా డీటెయిల్స్ చెప్పండి ఓమల్లి రిస్క్ అని ఏమి నాకు ఏది రిస్క్ అనిపించలేదండి నా నా లైఫ్లో రిస్క్ అనే దాని గురించి నేను పెద్దగా ఆలోచించను ఏది నాకు థాట్ వస్తే దాన్ని అమలు పరుస్తాను దాని గురించి ఆలోచిస్తాను దాన్ని ఎలా సక్సెస్ చేయాలి ఏమిటి అనేది కాకపోతే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న లోతుపాతుల గురించి ఎలాగా థియేటర్లు దొరకవు ఆ నలుగురు చేతిలోనే ఉన్నాయని ఎంతోమంది మాట్లాడుకుంటుండేది నాకు తెలీదు యాక్టర్గా నాకు తెలిసింది ఏంటి నా పెర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి నాకు డబ్బులు ఇచ్చారో లేదో ప్రొడ్యూసర్ గారు అనే ఆలోచన తప్ప నాకు దానికి మించి తెలియవు కాబట్టి ఓ మల్లి సినిమా ఏంటంటే నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అండి ఎప్పటి నుంచో దీన్ని చేయాలి చేయాలనే దానికి రమ్యశ్రీ ఎందుకు డైరెక్షన్ చేశారు రమ్యశ్రీ గారే ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేశారు రమ్యశ్రీ గారే కథా స్క్రీన్ ప్లే అన్ని రమ్యశ్రీ గారే ఓమెల్లికి ఎందుకు చేశారన్న దానికి ఒక రీజన్ కథ నేను క్రియేట్ చేసుకున్నానండి ఇప్పుడు కథలు లేక ఎంతోమంది మంచి కథలు ఇవ్వలేక కథలు క్రియేట్ చేయలేక బాధపడుతున్నారు నాకు ఆ గాడ్ ఏంటంటే మంచి మంచి కథలను క్రియేట్ చేసే మైండ్ సెట్ ఇచ్చాడు నేను ఇలా కూర్చోనో లేకపోతే కాసేపు అలా పడుకుంటే మంచి ఒక కొన్ని కొన్ని సీన్లు వస్తూ ఉంటాయి సో అలాగా ఒక కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఏవో నేను టెన్త్ క్లాస్లో ఏదో జ జరిగింది చూసి అది అప్పుడప్పుడు టచ్ చేస్తూ ఉండడము దాన్ని ఒక ఇప్పుడు లేడీస్కి ఉన్న ఒక పవిత్రమైన బంధం భార్యాభర్తల బంధం అవనియండి లేకపోతే ప్రేమ ఈరోజు ప్రేమ అంటే ఎలా ఉంది మీరు చూస్తున్నారు పెట్రోల్ పోసేస్తున్నారు లేకపోతే యాసిడ్ పోసేస్తున్నారు లేకపోతే సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు కానీ ఒక పవిత్రమైన ప్రేమకి దాని వాల్యూ ఏమిటి ఇస్ ఎ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మై మై ఫీల్ ఆ ఫీల్ ఏమిటంటే నేను క్రియేట్ చేశాను ఓ మల్లిని చేసిన దాన్ని ఇది నేను ఇప్పుడు బయటకు సినిమా వచ్చింది మీరు అందరూ చూశారు కాబట్టి ఆ క్యారెక్టర్ ఎవరూ చేయలేరు ఏ హీరోయిన్ చేయలేదు చేయలేదన్న దానికి రీజన్ నేను చెప్తాను నేను వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ అయితే అందరూ మన స్టాఫ్ ఉంటారు కదండి టెక్నీషియన్స్ ఎవరిబడి సో వాళ్ళు అన్నారు మీరు కాబట్టి అంటే మీ మైండ్లో ఈ కథ ఉంది కాబట్టి మై ఫీల్ ఆల్సో సేమ్ ఏది నేను ఇంకా నేను షూట్కి వెళ్ళక ముందు నా ఫీల్ కూడా అదే వాళ్ళు కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నా మనసులో మైండ్లో ఉండేది వాళ్ళు చెప్తుండే వాళ్ళు పది కోటిలు ఒక హీరోయిన్కి ఇచ్చిన వన్ డే టూ డేస్ చేసి మీ కాలు దగ్గర డబ్బులు పెట్టి నీ డబ్బులు నాకు వద్దమ్మా ఇది నేను చేయలేను అని వెళ్ళిపోతుందండి సో అలా అంత బోల్డ్గా అంత పర్ఫార్మెన్సు అంత నేచురల్గా సో అది నేను తప్ప ఎవరు చేయలేరు సో నేను ఈ కథను మాత్రం బాగా మన డైరెక్టర్ గారు చనిపోయారండి భాను మహేంద్ర గారు కాదు ఏమైనా బాలచంద్ర బాలచంద్ర గారికి నేను చెప్పడం జరిగిందండి చెన్నై వెళ్ళి వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఉందమ్మా బట్ నేను డ్రాప్ అయిపోయాను చేయలేకపోతున్నాను డైరెక్షను ప్రొడక్షన్ సైడ్ వెళ్ళిపోయాను పాప ప్రొడక్షన్ చూసుకుంటుంది నేను చేయలేనేమోనమ్మా అన్నారు బట్ ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయమ్మా ఈ సినిమా ఇంకా చాలామంది నాకంటే టాలెంటెడ్ కొత్త కొత్తగా వస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా మంచిగా ట్రై చేయి చెయ్యని బట్ ఆ కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళు అనేది నాకు కరెక్ట్గా తెలీదు ఎవరు నాకు నా డ్రీమ్లో ఆయనే ఉండిపోయారు ఆయన అయితేనే కరెక్ట్గా చేయగలరు అనేది కొందరు కొన్ని డిసిషన్స్ ఉంటాయి కదా అలా ఆయన్ని నిర్ణయించేసుకున్నాను ఆయనతో చేయాలని 
తర్వాత నేను ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నా అంటే కథ నా మైండ్లో ఎలానే ఉంది కాబట్టి నేను కొంచెం డా డైరెక్షన్ సైడ్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ కన్నడలో చేస్తున్నప్పుడు సరిగమ్మ విజయ్ గారి దగ్గర కానీ కొందరి దగ్గర ఏంటంటే ఇన్వాల్వ్ అయ్యే దాన్ని ఈ షార్ట్ ఎలా కట్ చేస్తారు అంటే ఎంత లెంగ్త్ పెట్టారు ఏమిటి ఇదంతా కెమెరా లోకి వెళ్ళి చూడటము అంటే ఫ్రేమ్ ఏం పెట్టారు ఇలాంటివన్నీ నాకు ఇంట్రెస్ట్ అనమాట సో ఆ ఇంట్రెస్ట్ని బేట్ చేసి ఎంతోమంది ఓన్లీ అసోసైటీగానే చేసి డైరెక్షన్లు చేసి సక్సెస్ అయిన డైరెక్టర్స్ ఎంతోమంది ఉన్నారు బట్ అలా ఏమిటంటే ఓకే దీన్ని నా మైండ్లో ఎలానో ఉంది కాబట్టి ఈజ్ ఎ గుడ్ సపోర్టింగ్ ఒక మంచి కో డైరెక్టర్ని మంచి కెమెరామ్యాన్ని కెమెరామ్యాన్ ఈజ్ మన కే దత్తు గారు పెద్ద పెద్ద చిరంజీవి గారితో మన పవన్ కళ్యాణ్ గారితో కూడా చేశారు అలా మంచి మంచి టీమ్ని తీసుకున్నాను తీసుకున్నాను కాబట్టి నాకు కొంచెం సపోర్టింగ్ కూడా ఉంది కాబట్టి సో వాళ్ళనే వాళ్ళు ఇది అసలు ఎలా వచ్చింది రమ్య నీకు ఈ థాట్ అసలు ఎలా చేస్తున్నావు రఘుబాబు గారు అయితే లొకేషన్కి వచ్చి ఒక్కొక్కరికి వచ్చిపడుతుందంట కదా అనేవాళ్ళు అంటే ఇంత కేపబిలిటీ ఉందా రమ్య నీ దగ్గర అంత డిమాండ్ ఉంది యాక్టర్గా చేసేస్తున్నావు యువతల ప్రొడక్షన్ చూస్తున్నావు యువతల డైరెక్షన్ చేస్తున్నావు అంద ఆ సినిమాలో మేకప్ డిజైనింగ్ కూడా నేనే ఆల్ ఆర్టిస్ట్లకి కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ని కూడా నేనే అంటే ఇప్పుడు మీ ఓమల్లి పోస్టర్ చూస్తుంటే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చిన నిరీక్షణ సినిమాలో అర్చన గుర్తొస్తుంది సో అర్చన ఇమేజ్ వేరు రమేష్ ఇమేజ్ వేరు మీరు ఓమల్లి చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ వ్యాంప్ లుక్ ఆ ఇంప్రెషన్ అని పడుతుందని మీరు అనుకోలేదా రాలేదండి రాలేదు దాని బిఫోర్ నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ సాక్రిఫైషన్ చేశాను సినిమాలు చేయకుండా అంటే డేర్ అండ్ డాష్ అన్నందుకు ఏమిటంటే పీక్లో ఉన్నప్పుడు నేను మూవీస్ తీసుకొని డ్రాప్ అయిపోవడం జరిగింది కేవలం ఈ ఓమల్లి సినిమా కోసం ఆ ఇన్ఫ్యాక్ట్ దీని మీద పడకూడదు అనే దీనికోసము మూవీస్ స్టాప్ చేశాను సేమ్ మూవీ ఫినిష్ అయిన తర్వాత కూడా సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక ఎలా ఉంటుంది ప్రేక్షకుల్లో ఒక ఆ క్యారెక్టర్ మీద కానీ ఎలాంటి ఒపీనియన్ ఉంటుంది డైరెక్టర్స్కి ప్రొడ్యూసర్స్కి దాని తర్వాత రమ్యశ్రీ గారికి ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి అనే దానికోసం కూడా సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాతే చేద్దామని మొత్తం ఆఫ్ చేశానండి నేను సో దాని మీద ఎందుకు పడదు అని నేను అనుకున్నానంటే ప్రేక్షకులు ప్రేక్షకులు అండి నేను ప్రేక్షకుల గురించి మాట్లాడతాను ప్రేక్షకులు సినిమా చూసినంతసేపు క్యారెక్టర్లు చూస్తారండి మన పర్సనల్ లైఫ్ వాళ్ళకి అక్కర్లేదు ఈమె వ్యాంపు ఈమె ఎందుకు ఈ క్యారెక్టర్ చేసింది అనరండి అలా అనుకుంటే ఏజ్ అయిపోయిన శారదా గారిని వాణేశ్వరి గారిని శోభన్ బాబు గారిని తీసుకొని మహానుభావుడు ఈవీవి సత్యనారాయణ గారు సినిమా అంత పెద్ద సిల్వర్ జూబ్లీ హిట్ కొట్టలేరండి సో ప్రేక్షకులకు కావాల్సింది ఆ క్యారెక్టరు ఆ స్టోరీ ఓకే అందులో ఆ హీరో బాగా చేశాడా లేకపోతే ఆ అమ్మాయి బాగా చేసింది ఇంతే ఉంటుంది ప్రేక్షకుల నుంచి అయితే ఏదైనా మాట్లాడుకోవాలంటే మన ఇండస్ట్రీలో మనుషులే మాట్లాడాలి కానీ ఏ ఒక్కరూ మాట్లాడలేదండి ఓ మళ్ళీ చూసిన తర్వాత కోటి గారు ఒకటే చెప్పారండి నేను ఎన్ నేను కూడా లెజెండ్ అమ్మ ఎన్నో సినిమాలు చేశాను నువ్వు నీతో నాకు పరిచయం లేదు ఎందుకంటే ఆర్ఆర్ కోటి గారు చేశారు ఆర్ఆర్ చేయాలంటే నలుగురైదు కూర్చొని చూపించి ఆ ఫీల్ని నా వైఫ్ పక్కన కూర్చుంది నా పిల్లల పక్కన కూర్చున్నారు మా తోటమాలు కూడా కూర్చున్నాడమ్మా నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం తెలుగు తమిళ మలయాళం ఇన్ని ఇన్ని భాషల్లో ఈ టైప్ క్యారెక్టర్లు చేసిన వాళ్ళు కానీ ఇంతవరకు చెయ్యలేదు ఇకపైన చెయ్యలేరు కూడా నా వెంట్రుకలు లెక్క పడిసాయమ్మా ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అంత నేచురల్గా అసలు ఎలా చేయగలిగావు అనేది నేను ఓపెన్గా నేను దీని గురించి మాట్లాడగల స్టేజ్ మీద ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకెవరు చేయలేరు గద్దే నీతోనే లాస్ట్ అది ఓమల్లి సినిమాని చాలా రిస్క్ తీసుకొని ఒక మంచి క్యారెక్టర్ని డిజైన్ చేసి మీరే కథ రాసుకొని మీరే దర్శకత్వం చేశారు అన్నిటికంటే ఎక్కువగా మీరే డబ్బులు పెట్టారు అలాంటప్పుడు దాన్ని ప్రమోషన్ చేసే దాంట్లో కొద్దిగా మీరు వెనకబడ్డారు అనిపించలేదా వెన వెనకబడ్డ అన్నటందుకి నేను చెప్తాను ఎంత కన్ఫ్యూజన్ అనేది సో మూవీ ఫినిష్ అయిపోయింది పెద్ద పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి వాళ్ళ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నుంచి కాల్స్ అనమాట అసలు ఏంటి రమ్య పోస్టర్లు చూస్తుంటే ఏదో రవివర్మ బొమ్ పెయింటింగ్స్ లాగా బొమ్మని చెక్కి నొట్టుగా అసలు ఏంటి అది ఇంతవరకు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటి పోస్టర్లు మేము ఎక్కడ చూడలేదు రాలేదు కూడా నా సో ఏంటి ఇది అందరూ కాల్స్ రాసి మూసి నరసింహరావు గారు కానీ అశోక్ గారు కానీ రామానాయుడు గారు వీళ్ళందరూ కాల్స్ అనమాట ఏంటి రమ్య ఏంటి ఏం చేసావు ఆ సినిమాని ఏంటి అనేసి 
ఆ పోస్టర్ చూస్తేనే అర్థమైపోతుందని ఏమర్థమైపోతుందని దాన్ని నేను సో డిస్టబ్యూటర్ సో ఇలా దీన్ని నేను ఇంక రిలేట్ చేసేద్దాము చాలా నాకు సాటిలైట్ సినిమా నేను ఎడిటింగ్ ప్రసాద్ ల్యాబ్లో అంతా నెంబర్ వన్ క్వాలిటీ అండి రైటర్స్ దగ్గర నుంచి లిరిక్ రైటర్స్ దగ్గర నుంచి సింగర్ దగ్గర నుంచి సింగర్స్ జయస్దాస్ గారు కానీ తర్వాత చిత్ర గారు కానీ తమిళ కార్తీక్ అండి అసలు డేట్లు కూడా దొరకవు తమిళ కార్తీక్వి తమిళ కార్తీక్ కానీ అందరూ అలాగే రైటర్స్ అండి కవి దానే గారు డాక్టర్ వెనుగల్ల రాంబాబు గారు ఇలాగ అందరూ కెమెరామెన్లు కానీ ఎవరినైనా ఒక లెజెండ్స్ని తీసుకున్నట్టు తీసుకున్నానండి క్వాలిటీ సో మూవీ అలాంటిది కాబట్టి నా థాట్స్లో ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అనేది సో ఆ మూవీ ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత ఎడిటింగ్ జరుగుతుంటేనే రమ్య గారు తొంభై లక్షలు ఇస్తామండి సాటిలైట్ ఇచ్చేస్తారా అన్నారు ఇంకా ఎడి నాకు దాన్ని చెప్పాను కదా దాని మీద నాకు అవగాహన లేదు కొందరు అన్నారు ఎడిటింగ్ జరిగితే లోపల నుంచి సౌండ్లు వింటేనే తొంభై లక్షలు అంటున్నారు రమ్య ఇప్పుడు అప్పుడే ఇవ్వద్దు ఇంకా అన్నీ అయిపోయి సెన్సార్ అది అంతా అయిపోతే ఇంకా మంచి క్రియేజ్ వస్తుంది అనేది మూవీ రిలీజ్ చేద్దాం అనేటప్పటికి నా పర్సనల్ ప్రాబ్లం అనమాట నా సిస్టర్ డాటరు సో లైక్ ప్రియాంక చోప్రా అండి సో ఒక చిన్న సిచ్యువేషన్లో అపోలోకి వెళ్ళింది ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అపోలో హాస్పిటల్లో స్టార్లో నేను స్టార్ హాస్పిటల్ లోపల స్టార్ హాస్పిటల్ అపోలోలోని సో ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అండి సో లైక్ మై కిడ్ మా డాటరే నా సిస్టర్ కూతురు అది నాకు చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ పోతప్పటికి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అండి ట్వంటీ టూ వచ్చింది చనిపోతప్పటికి సో అది కొంచెం ప్రాబ్లమేటిక్ అయ్యి ఆ దీనిలో ఆ డైమండ్ హాస్పిటల్ ప్రాబ్లం హాస్పిటల్ ప్రాబ్లం అది అలాగ అయిపోయింది అమ్మాయి ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది దాని తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ బయటకు రాలేకపోయాను నేను అసలు నేనేం చేయలేకపోయే దాన్ని అదంతా చూసి అలా ఓకే అది అయ్యింది ఆడియో పెద్ద హిట్ అండి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ రేటింగ్ రేటింగ్ అంటే ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు అనుకోకుండా ఇచ్చినవి ఇవన్నీ ఆడియో పెద్ద హిట్ సక్సెస్ మీట్ మళ్ళీ హైలాండ్లో చేశాను గుంటూరులో చాలా గ్రాండ్గా చేశాను వచ్చాను డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ గేమ్స్ సినిమా రిలీజ్ చేద్దామని ప్లాన్ చేయి త్రీ టైమ్స్ పోస్ట్ పోన్ అండి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేదాన్ని పోస్ట్ పోన్ థియేటర్లు ఎక్కడ ఉన్నా అసలు కన్ఫ్యూజను జడ్జ్ చేయలే లేకపోయేదాన్ని అండి ఏమండి ఈ వారం రిలీజ్ చేసేసేయండి అని అంటే మళ్ళీ పబ్లిసిటీ అండి మళ్ళీ ఆగిపోయేది సో దీన్ని ఏం చే ఫైన ఫైనల్లీ నేను ఇవ్వని ఛానల్ లేదండి జెమినీకి ఈటీవీకి తర్వాత మా టీవీకి అండ్ టీవీ నైన్ ఎన్టీవీ స్టూడియో అన్ని ఇన్నిట్లకి ఇచ్చానండి ఇన్ని చేశాను యాడ్స్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ నాన్ స్టాప్ ప్రజలు అందరికీ రీచ్ అవ్వటానికి థియేటర్స్ లేవు ఈ సినిమా అందరికీ కావాలండి పోస్టర్లు చూసిన ప్రతి ఒక్కరు ఈ సినిమా చూడాలన్న లేకపోతే యూట్యూబ్లో సెవెన్ అండ్ హాఫ్ మిలియన్స్ పీపుల్స్ స్టార్ హీరోలకి లేని క్రేజ్లో వెరీ షార్ట్లీ చూడరు కదా చూసారు మరి అదే థియేటర్లో చూస్తే అంటే ఇప్పుడు కారణం ఏమిటంటారు చిన్న సినిమాలని థియేటర్స్ దొరకవు అని నాకు దొరకలేదండి నాకు థియేటర్స్ నాకు దొరకలేదు నేను ఆంధ్రలో థర్టీ థియేటర్స్లో చేశాను ఒక్కొక్క దగ్గర టూ వీక్స్ ఆడింది ఒక్కొక్క దగ్గర త్రీ వీక్స్ ఆడింది తర్వాత పెద్ద సినిమా వస్తే తీ తీసే తీసేశారు ఇంకా దాన్ని నేను స్ప్రెడ్ చేయటం ఎందుకు లేదు తర్వాత మళ్ళీ సపరేట్గా హైదరాబాద్లో రిలీజ్ దానికోసం మళ్ళీ ఖర్చు ఐదే ఐదు థియేటర్లు ఐదు థియేటర్లు ఎక్స్ట్రానరీ ఆడుతుందండి భిక్షగాడి కంటే నా సినిమా కలెక్షన్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ అండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బెటర్ కానీ నా సినిమా ఆ ఐదు థియేటర్లతోనే ఆగిపోయింది కానీ భిక్షగాడు వెరీ బిగ్ హిట్ అండి ఎందుకంటే దాన్ని ప్రమోట్ చేసే విధానం దాన్ని సెక్యూర్ చేశారు ఈ సినిమా చూడాలి చూడాలి అనే దానికి థియేటర్లు పెంచుకోగలిగారు బట్ నాకు అది సరిపోలేదు కెపాసిటీ రమ్యశ్రీ గారి నటన కాకుండా వేరే వాటి మీద అంటే పాలిటిక్స్ బేసికల్గా మీ ఇంట్లో నుంచి పొలిటీషన్ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు పాలిటిక్స్లో ఉన్నారు లాస్ట్ ఇయర్ అనుకుంటా చంద్రబాబు గారికి మీరు ఏదో సమ్ చెక్ ఇస్తూ ఫొటోస్ చూసాం మేము ఏదో ఫండ్ ఇచ్చారు పార్టీ ఫండ్ ఇచ్చారు అని సో అప్పుడు అందరూ అనుకున్నారు రమ్య గారు టీడీపీలో జాయిన్ అయ్యారు అని అనుకున్నారు మీకు సభ్యత్వం ఉందా ఉంది సో అయితే లాస్ట్ వన్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ నేను నెట్లో చూశాను సెంట్రల్ మినిస్టర్ తోటి రమ్య కలిసింది ఢిల్లీలో అని చెప్పి అన్నారు బీజేపీ వాళ్ళతోటి మీరు టీడీపీయా బీజేపీయా లేకపోతే మిత్రపక్ష మిత్రపక్షం కాబట్టి అందరితో కలుస్తారా అందరు మిత్రులేనా నేను టెన్ ఇయర్స్ నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీలో సభ్యత్వం ఉంది యాక్టివ్గానే ఉన్నాను దానిలో 
మొన్న ఏమిటంటే ఢిల్లీకి ఒక వర్క్ మీద వెళ్ళడం జరిగింది అనమాట అందుకని పార్లమెంట్లో కొందరు కేంద్ర మినిస్టర్ని కలిశాను దానికి సోషల్ మీడియాలోను తర్వాత ఈ పేపర్స్లోను వాటిలో వీటిలో రమ్యశ్రీ గారు బీజేపీలోకి జంప్ అయిపోతున్నారని సో బట్ నేనంటాను జంప్ అయిపోవడానికి జంప్ అవ్వకపోవడానికి రెండు మిత్రపక్షాలే కదా ఇద్దరు ఫ్రెండ్సే సేమ్ టైము ఒకరి కోసం కేంద్రంలో వాళ్ళు రాష్ట్రంలో వీళ్ళు ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటున్నారు సో దానివల్ల ఏంటంటే అక్కడున్న ఇక్కడున్న రమ్య ఒకటే బట్ వాళ్ళు అనుకునే దానికి నా ఆన్సర్ ఇది ఇలా బీజేపీలోకి రమ్య వెళ్ళిపోతుందా అనేది సో ఎవరు నన్ను ఆహ్వానించినా నేను రెడీ అంతేగాని తెలుగుదేశం పార్టీని కరెక్ట్ కాదు నేను బీజేపీ లేక వెళ్ళిపోతాను లేకపోతే అలాంటివి ఏమీ నా లేవు మీరు ఒక సినిమాలో ఆర్టిస్ట్గా ఉన్నారు మీరు పాలిటిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ అంటున్నారు మీరానే సినిమా ఆర్టిస్ట్గా ఉంటూ పెద్ద స్టార్ అయినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా జనసేన పార్టీ పెట్టారు మీ పార్టీ అంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి సపోర్ట్ చేశారు లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు సో మీ యొక్క రాజకీయ భవిష్యత్తు జనసేనకు సంబంధించి ఎలా ఉండబోతుంది జనసేనలో మన పవన్ కళ్యాణ్ గారి పరిస్థితి నా పరిస్థితి ఒకటే ఎందుకంటే పార్టీ పెట్టి రన్ చేస్తున్న వాళ్ళు మేధావులు మా మేము కళామణి తల్లిని నమ్ముకొని ఉన్నవాళ్ళమే వాళ్ళ సపోర్ట్ అనేది లేకుండా మేమైతే ఏమీ చేయలేమండి ఎందుకంటే నాట్ మై ప్రొఫెషన్ అది కానీ రాజకీయం అనేది సేవ చేయటందుకే నిజమైతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు సేవ చేయటందుకే ఉన్నారు ఆయన కూడా ఏమిటంటే కళామ తల్లిని ఎంత ప్రేమిస్తారో ప్రజలు కూడా అతను చూస్తుంటాం ఆయన స్పీచెస్ కానీ ఆయన కొన్ని ఎథిక్స్ ఉన్న వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు సో డెఫినెట్లీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ప్రజలకి ఏదో చేయాలని తప్పనే పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా సేమ్ లైక్ రమ్య ఆల్సో నాకు ఏమిటంటే పొలిటికల్లో నేను ఏదో సాధించాలి అనేది కాదండి ప్రజలకి మనం సేవ చేయాలని అంటే పొలిటికల్కి దగ్గరగా ఉంటేనే మనం చేయగలం ఇంకే విధంగానే చేయలేము ఇంతమంది నాయకులు ప్రజా సేవ చేయటానికి వస్తున్నామని చెప్తున్నారు సో అలాగే మనము ఏమిటంటే ప్రజా సేవ చేయాలి అని అంటే ప్రజలు మనల్ని నమ్మాలి అలాగే సీ సీనియర్ మోస్ట్ నాయకులు మనల్ని నమ్మాలి మనల్ని సేర తీయాలి సేమ్ మై సిచ్యువేషన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిది కూడా సో అంతే కదా ఇప్పుడు మనం ఏదో ఒకటి పట్టుకొని మనం ఏదో చేద్దామని అనుకుంటున్నాం అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ వాళ్ళ సపోర్ట్ లేకుండా అయితే మనం ఏమి చేయలేమండి నెక్స్ట్ నాకు ఏమిటంటే నేను ఇప్పటి వరకు అయితే కొన్ని వందలండి ఏదో పది లేకపోతే ఇరవై కూడా కాదు కొన్ని వందలు సోషల్ సర్వీసెస్ చేశాను రమ్యశ్రీ గారు పెద్ద నటే కాదు పెద్ద హృదయం ఉన్నటువంటి మనిషి అని మీ హృదయాంజలి సంబంధించి వివరాలు చెప్పండి మీ సంస్థ పేరేంటి సంస్థ రమ్య హృదయాలయము ఒక ట్రస్ట్ పెట్టాను రీసెంట్లీ అనమాట ట్రస్ట్ పెట్టాను నాకు ఏమిటంటే ఇది అది కూడా మళ్ళీ దాని మీద కూడా నాకు ఐడియా లేదు నాకు ఎప్పటి నుంచో ఈ సోషల్ సర్వీసులు నాకు బ్లైండ్స్ నా బర్త్డే ఉందంటే నాకు ఊహ తెలిసి ఏ బెగ్గర్స్తోనో ఇప్పుడు ఎక్కడో ఒక టూ హండ్రెడ్ పీపుల్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఒక ఎంత బిర్యానీ చేసేస్తాను వాళ్ళు పాపం కిడ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి బట్టలు కొనేస్తాను పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చేస్తాను అదే నా బర్త్డే ఒక బ్లైండ్స్ ఉన్నారు ఏదో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పీపుల్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను వాళ్ళకి ఏవో అక్కడే కేక్ కట్ చేస్తాను వాళ్ళకి ఏవో కొన్ని బ్లాంకెట్స్ బట్టలు అలాంటివి ఇస్తాను వాళ్ళతో కాస్త టైం స్పెండ్ చేస్తాను అలాగే హోల్డ్ హోము వాళ్ళు అలాగే మన మెంటల్ డిజర్వ్ వాళ్ళు ఇంకా అది ఇదని ఏమి ఉండదండి నాకు ఎక్కడికంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అది మన హైదరాబాదా లేకపోతే కరీంనగరా లేకపోతే అమరావతి లేకపోతే విశాఖపట్నం అనేది కూడా నాకు ఉండదు వాళ్ళల్లో మనకి వేరియేషన్స్ లేవు ఈరోజు తెలంగాణ ఆంధ్ర అన్నట్టుగా వాళ్ళల్లో మనకేమిటండి వేరియేషన్స్ సేవ చేయటానికి ఎవరైనా ఒకటే నేను కారులో వెళ్తున్నాను ఎవరో అడుకు అంటే ఆమె ఇంకా అడుక్కోలేదు మూవ్ అవ్వలేదు అన్ని పొజిషన్లో ఉంది అని అంటే డెఫినెట్లీ ఇంకో డే వెళ్ళిపోయి ఆమెను క్యాచ్ చేస్తాను నేను ఆమెకి ఏదో ఒకటి ఇచ్చేయాలి డబ్బులు దుప్పటి అది ఇచ్చి అలా అంటే అలా రోడ్డు మీద వెళ్ళిపోయే వాళ్ళకి కూడా నేను చేస్తుంటాను అక్కడ ఒక ఇరవై మంది బెగ్గర్స్ అక్కడ అడుక్కుంటున్నారు అంటే మంచి వాళ్ళకి ఇవ్వను గట్టిగా ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వను పాపం వీళ్ళని ఎవరు చూస్తారు అన్నీ అడుగుతూ ఉంటాను వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి పిల్లలు ఎందుకు చూడట్లేదు మిమ్మల్ని ఎందుకు వదిలేశారు ఇలా 
అలాగే కుందరిని నేను దత్తత తీసుకున్నాను కుందరు అనాథ పిల్లల్ని వాళ్ళని స్టడీ చేస్తున్నాను అన్ని చేస్తున్నాను బట్ అందుకుందరు చెప్పారు ట్రస్ట్ పెడితే బాగుంటుంది కదా నీ ఫేస్ వాల్యూకు ఇలాంటివన్నీ ఎన్నో చేస్తుంటావు నీ ఓన్గా ఎంతకాలం చేయగలవు సపోర్ట్ కావాలి అలాగే ట్రస్ట్ పెడితే ఇంకా నువ్వు బాగా చేయగలవు కదా అనేది చెప్తే రమ్య హృదయాలయం అనేసి ఒక ట్రస్ట్ నెలకొల్పాను సినిమా రంగంలో మీరు ఇరవై సంవత్సరాల జర్నీ చేశారు ఇప్పటికీ ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ జర్నీలో మీకు బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేసింది ఇప్పుడు బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్స్ నేను ఓపెన్గానే చెప్తున్నానండి ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి కానీ నా పర్సనల్ కెరియర్లో కానీ లేకపోతే ఎవరో నన్ను ప్రాబ్లమేటిక్ చేయడంలో కానీ ఎంతవరకు ఒక బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది నా లైఫ్లో లేదండి నమ్మచ్చండి మీ గాడు గాడ్ కంటే ఇంకా ఏమి లేదు కదా ఫ్రాంక్లీ రమ్య ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ బాగుంటుంది సో మంచి డాన్స్ చేయగలుగుతుంది ఓకే దీనికి తోడు అదనంగా మీరు చేసే క్యారెక్టర్స్ పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి పండు ముసలి వాడేదాకా పదమూడు ఎందుకన్నాడు టీన్ టీన్ స్టాండర్ అక్కడే కాదు పదమూడు నుంచి పండు ముసలి వాడేదాకా టెంప్ట్ అయ్యే విధంగా మీకు యాక్టర్స్ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు మీరు ఫేస్ చేయలేదు అంటే ఎలా మీరు నమ్మాలి రియల్ అండి ఇప్పుడు నాకు లవర్స్ ఎంతమంది అంటే ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అండి ఫార్టీ సెవెన్ కంట్రీస్లో నాకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు యూ డోంట్ బిలీవ్ ఫార్టీ సెవెన్ కంట్రీస్లో పిచ్చి ఫ్యాన్స్ ఓకే మ్యారీ మే అంటారు లేకపోతే లవ్ అంటారు లేకపోతే చచ్చిపోతాం అంటారు అలాగే ఒకరు ఒక అది ఒక ఊరు పేరు చెప్తాను నేను అక్కడ చనిపోయారు కూడా ఒక పర్సన్ పిచ్చి లవ్వు ఎంత లవ్ అంటే అంత లవ్వు నిన్ను చూడాలి వెరీ బిగ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వ్యక్తి అబ్బాయి సో వెరీ స్మార్ట్ ఆ వ్యక్తి నీ దగ్గర నాకు ఏమి ఇవ్వద్దు వర్కర్గా అయినా చేస్తాను అనేవాడు ఇలా అనేవాళ్ళు నేను వేల మీద కూడా చెప్పగలండి కనీసం వర్కర్గా కనీస సెకండ్ ఇస్తాం మాకు ఏమి ఇవ్వద్దు నీ కింద సాక్రిఫైస్ చేసుకుంటూ బ్రతికేస్తాం వాడు చూస్తే చాలా స్మార్ట్ నాకంటే ఏజ్లో చిన్నవాడు అనుకుందాం అలా కూడా ఉన్నారు ఆ పర్సన్ అలాగా సూసైడ్ ఉరేసుకొని చనిపోయాడు అండి దానికి అసలు ఇంట్లో ఫ్యామిలీకి కూడా అర్థం కాలేదు తన లెటర్ చూసిన తర్వాత ఆమె నాకు లైక్ దేవత ఆమె ఆమె లేని జీవితాన్ని ఊహించుకోలేను అలా రాసి సూసైడ్ చేసుకున్నాను ఓకే అంటే సినిమా రంగానికి అవతల అంటే మీరు మీరు అభిమానుల గురించి మీరు చెప్పారు నేను సినిమా రంగం గురించి చెప్తున్నాను మీరు ఉండే ఫీల్డ్ గురించి చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీరు ఒక సినిమా షూటింగ్ ఉందంటే ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ఒకే యూనిట్ తోటి ఒకే హీరో తోటి ఒక ఆర్టిస్ట్ తోటే జర్నీ చేస్తుంటారు సినిమా అయిపోయేదాకా ప్రొడ్యూసర్తో జర్నీ చేస్తుంటారు సో మీకు ఎటువంటి అనుభవాలు మీకు ఎదురయ్యి ఉంటాయి అనుభవాలు అన్ని చెప్తున్నాను కదండి అరేంజ్మెంట్ అని లేకపోతే చి ఎందుకు ఇలా జరిగింది అనేది ఎప్పుడు నాకు ఇలా జరగలేదు నేను స్టార్టింగ్లో వచ్చినప్పుడు నాకు సినిమా అంటే ఏంటో తెలియదు మనుషులు అంటే ఏమిటో తెలియదు కొందరు మాత్రం ఏమిటంటే నన్ను లొకేషన్లో చూసారు అనుకోండి అతను ఎవరో ఈ రోజుకి నాకు తెలియదు అప్పుడు నాకు తెలియదు ఇంటికి వచ్చేసారు డైరెక్ట్ కారు ఫాలో అయిపోయి సో నాకు స్టార్టింగ్ నుంచి కార్ అండి జన్న కార్ ఉండేది సో వచ్చేసి ఇంట్లోకి వచ్చి రేపు చేసినంత పని చేశాడు దాన్ని నాకు ఆ భగవంతుడు ఎంత ఓపిక ఇచ్చాడు అనే దానికి అతన్ని కోపం పడేదాన్ని కోపం వచ్చేది కాదు కన్విన్స్ చేసేదాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదాన్ని మీరు చేసే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చుంటాను నీకు ఇంటి నిండా ఫర్నిచర్ ఏం కావాలి ఇప్పుడే జస్ట్ కొనేస్తాను ఇంతంత చైన్లు వేసుకొని వచ్చాడు ఇంతంత బ్రాస్ లైట్లు పెట్టుకొని వచ్చాడు నీకు ఇప్పుడు ఏం కావాలి నువ్వు నాకు కావాలి అనేవాడు సో అది 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 నాకు డైజెస్ట్ అవ్వాలి కదా అసలు అతను ఎవరు అక్కడ లొకేషన్కి వచ్చావుగా నువ్వు ఇప్పుడు వచ్చేవా లేదా వచ్చాను నేను నన్ను చూసాడు అతను నేను చూడలేదు కదా ఫాలో అయ్యి వచ్చేసాడు అప్పుడు ఏంటి స్కార్పియో వచ్చేసి ఇంటిలో ఓ హంగామ నేను వెళ్ళను మీరు నమ్మరు ఒంటి గంటన్నరకి మొదలుపెట్టి ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే నా పని నేను ఏమీ కాలేదండి సేఫ్గా అతనికి అలా కాదండి ఇది తప్పు కదండి ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలో అది ఇస్తానండి నాకేమి వద్దని అంటున్నాను కదండి నాకేం వద్దు కావాలంటే మీరు ఇంకో రోజు రండి మనం కూర్చొని మాట్లాడి మీకు ఏం కావాలంటే అది నేను ఇవ్వకపోతే ఈ రోజుకి నన్ను వదిలేయండి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదాన్ని అది ఒక్కటే నేను బేర్ చేశానండి ఇంకోటి 
ఇంకోటి ఉంది నేను బెంగళూరుకి షూటింగ్కి వెళ్ళాను నాకు ఎప్పుడు ఇద్దరు స్టాఫ్ ఉంటారు ఇంట్లో సర్వెంట్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఎవరో ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు ఫోటోగ్రఫీ కావాలి మేము సినిమా తీస్తున్నామని చెప్పాడంట అంటే మా సర్వెంట్స్ నాకు ఫోన్ చేసి ల్యాండ్ లైనే ఫోన్ చేసి అమ్మాయి ఎవరో వచ్చారు ఫోటోలు కావాలంటున్నారంటే ఓకే నాకు అప్పుడు ట్రైన్ ఫర్నిచర్ ఉండేది అక్కడ ఉన్నాయి కదా ఇవ్వండి ఈ రోజుకి నేను నమ్మే సత్యం ఏమిటంటే ఫోటోగ్రఫీ స్క్రీన్ మనిషిని నేను ఎలాగుంటూ బూడిద పులుంకొని ఇంట్లో ఉంటాను ఎవరు వస్తాడు ఏ రమ్యశ్రీ ఏం బాగాలేదంటే నాకు సంబంధం లేదు నా ఫోటోగ్రఫీ చూడండి ఇవ్వండి ఇప్పుడు రమ్యశ్రీ ఎలాగుంది చూడండి అంటే ఫోటోలు ఫోటోలే కదా సినిమా లోపల ఉండేది సో అది అది అప్పుడు కూడా అదే మాట ఫోటోలు పట్టుకెళ్ళమ్మా మిమ్మల్ని చూడాలంటున్నారమ్మా అతను వచ్చాడు అని చెప్తున్నాడు లేరు బెంగళూరు వెళ్ళారు అని చెప్పాము ఇలా చెప్పింది ఆ అమ్మాయి సో నేను ఎప్పుడు వస్తానో చెప్పారు వాళ్ళు తర్వాత ఒక లేడీ కాల్ చేసింది చేసి మా మా అబ్బాయి వస్తాడమ్మా ఒకసారి మీరు రాగలరా మా అబ్బాయితో ఎక్కడ నాకు సిటీ ఇప్పటికీ నాకు హైదరాబాద్ సిటీ సరిగా తెలియదు ఎక్కడ అంటే అమీర్పేట్ గోల్డ్ స్పాట్ కంపెనీ ఉంది ఆపోజిట్ ఉంది నేను రాను అని అన్న లేదమ్మా ఇక్కడికి మీరు వస్తే మేమైతే అందరు మీరు రావాలి మేము మూవీ తీద్దాం అనుకుంటున్నాము అని అలా చెప్పింది ఆమె చెప్తే అప్పుడు మా హౌస్ ఓనర్ వచ్చారు సార్ సార్ ఇలా నాకు తెలియదు అడ్రస్ ఆమె ఫోన్లో ఉంది సరే ఇది ఏదో అడ్రస్ అంటే తీసుకెళ్ళగలరా మీరు నాకు సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ అనమాట తీసుకెళ్ళరు అందే ఉందరు అమ్మ తీసుకెళ్తాను అని తీసుకెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి పెద్ద సెటప్ ఉంది ఎవరో పక్కనే డ్రింక్ చేస్తున్నారు అన్ని చేస్తున్నారు ఆమె నన్ను లోపల తీసుకెళ్ళి నన్ను పట్టుకొని ఏడుస్తుంది నువ్వే నన్ను కాపాడాలమ్మా ఇలాగా ఒకరిని ప్రేమించాను పెళ్లి చేసుకున్నాను వాడు నన్ను వదిలేశాడు నీ దగ్గరికి వచ్చాడు నాకు నాకు కొడుకు నా కూతురు నన్ను వదిలేసింది నువ్వే ఏ విధంగా నేను సేవ్ చేయగలను ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఏం చేయగలను నేను అంత ఇన్నోసెంట్ అండి అప్పుడు నేనేం చేయగలను అది ఇదని నా ఫోటోలు ఇచ్చి అంటే పట్టు వెళ్ళిపోతారు అన్న వాళ్ళ అబ్బాయి దానికి ముందు ఫోటోలు పట్టుకెళ్ళాడు కదా వాడు మళ్ళీ వచ్చి ఆ చూడాలంటున్నారు మా అమ్మగారు అది ఇదని వాడు నమ్మేవాడు కాదు నేను బెంగళూరు వెళ్ళాను అది వెళ్ళాను అని ఆ పిల్లడు వాటి ఏం జరిగిందో మనకు తెలియదు ఏమో సో అప్పుడు నేను లేదు లేదండి నేను వెళ్తాను నా ఫోటోలు ఇచ్చేసేయండి మీ దగ్గర వద్దు ఎందుకంటే నాకు ఏదో డౌట్ నాకు ఒక మంచి అభిప్రాయం కలగలేదు ఎందుకంటే అక్కడ డ్రింక్ చేస్తున్నారు ఎస్ అక్కడ డ్రింక్ చేస్తున్నారు నా ఫోటోలు ఇచ్చేయండి వెళ్ళిపోతాను అని అన్న అంటే అది కదమ్మా ఇంకా చూడాలి ప్రొడ్యూసర్లు రావాలి కదమ్మా ఇంకా రాలేదు అప్పటికి నేను ఇచ్చి ట్వెల్వ్ డేస్ అయిందండి ఎందుకని నేను అప్పటికే హైదరాబాద్ వచ్చేసి ఫోర్ డేస్ అయిపోయింది అప్పుడు మళ్ళీ అబ్బాయి వచ్చి రెండు ఇంటికి అది ఇదని చెప్పంటే లేదు లేదమ్మా నేను రాను తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడ ఫోను రెండు ఇంటికి అదే అప్పుడు ఓనర్ వచ్చారు వెళ్ళ సో అలా దాని తర్వాత ఒక నైట్ అండి ఒక వాళ్ళు పిలిపించడానికి కారణం ఏంటి అంటే మిమ్మల్ని నాకు తెలీదు నేను అంత డెప్త్కి వెళ్ళలేదు ఫోటోలు ఇవ్వలేదు అక్కడ లేవు అది అనేసి వచ్చేసాను ఓకే ఒక త్రీ డేస్ తర్వాత ఏదో ఒక వ్యక్తి స్మార్ట్ గాయ్ మిడ్ నైట్ వచ్చాడు వర్షం విపరీతమైన వర్షం అండి వచ్చి మాకు బయట గ్రిల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు సేఫ్టీ గ్రిల్ పెట్టి వానర్ అవ్వని నేను పెట్టించుకునేదాన్ని పెట్టాను వాడు కుట్టుడే కుట్టుడు మా సర్వెంట్స్ డోర్ తీసారు నేను ఎక్కడ బెడ్రూమ్లో పడుకున్నాను ఆ వచ్చాడు వచ్చి నా ఉంగరం ఇవి వెళ్తాను అంటాడు ఏంటి ఉంగరం అని అంటే మొన్న వచ్చావు కదా నీకు ఇచ్చిందంట ఆవిడ ఉంగరం నువ్వు పట్టుకొచ్చేసావు అంటగా అంటాడు నేను పట్టుకు రావడం ఏంటి తను కూడా అలాగే సేమ్ లైక్ అతనిలాగే నా నువ్వు నాకు నచ్చావు నువ్వు అక్కడికి వచ్చావు నా ఉంగరం తెచ్చావు కదా నీకు ఇచ్చిందంట కదా ఆ ఆంటీ అని తను కూడా రేపేటం చేయపాడండి అప్పుడు నేను మన బంజారు హిల్స్ పోలీస్ స్టేషను ఓకే ఫోన్ చే ఫోన్ చేసి యాక్చువల్లీ అది నాకు తెలీదు పోలీస్ స్టేషన్ నెంబర్ నా దగ్గర ఎందుకు ఉంటుంది దాని బిఫోర్ ఒక ఫంక్షన్కి అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు మాధవపూర్ సిఏ గారు గంగాధర్ గారు అనేసి ఆ ఫంక్షన్కి ఒక సెక్యూ అంటే వచ్చారు గెస్ట్గా వచ్చారు కూర్చున్నారనమాట కూర్చొని మమ్మల్ని క్యాజువల్గా మాట్లాడుకుంటాంగా అనుకోకుండా నెంబర్ ఇచ్చారండి ఆ నెంబరు నా దగ్గర పోలీస్ స్టేషన్ నెంబర్ అతని నెంబర్ కాదు నెంబర్ లేదు పేజరు నెంబర్ ఆ పోలీస్ స్టేషన్ నెంబర్ ఇచ్చారు ఆ దానికి ఫోన్ చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళు సార్ లేరండి డ్యూటీలో లేరు అన్నారు సో నేను ఫిల్మ్ హీరోయిన్ అండి 
అని చెప్తే అప్పుడు ఆయనకి కలెక్ట్ చేశారు చేస్తే ఇమ్మీడియట్లీ ఇక్కడికి బంజర్ హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్కి వాళ్ళే ఫోన్ చేయమని ఇక్కడ పలానా ప్లేస్లో నేను అడ్రస్ చెప్పాను కదా ఆ ప్లేస్లో కొంచెం అక్కడ ప్రాబ్లం జరుగుతుంది ఎవడో ఒక వ్యక్తులు ఒక అమ్మాయిని ప్రాబ్లమేటిక్ చేస్తున్నారంటే అప్పుడు ఇద్దరు వచ్చారండి ఇద్దరు హెడ్ కానిస్టేబుల్ కానిస్టేబుల్ వాడు అప్పటికే అదంతా వామిటింగ్ చేసేసుకొని ఫుల్ డ్రింక్ చేసి ఉన్నట్టున్నాడు నేను ఎంతో చెప్పాను అయ్యో ఇంత బా మోడల్ అని చెప్పాడు నాకు ఎంత బాగున్నావు కదా ఎంత నీకు కెరియర్ ఉంటుంది రియల్లీ నువ్వు అసలు నిన్ను నువ్వు ఎవరో నాకు తెలియదు నేను చూడలేదు ఆ రింగ్ ఏంటో నాకు తెలీదు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు బట్ ఆమె నీతో అబద్ధం చెప్పుండి వచ్చేమో నిజంగా నాకు తెలియదు మంచి కెరియర్ని ఎందుకు పాటు చేసుకుంటావు అది ఇదని సో పోలీసులు వచ్చి అదంతా వామిటింగ్ అది చేసుకున్నాడు తీసుకువెళ్ళారు తర్వాత ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం బాగున్నప్పుడు డేలో వచ్చాడు నాలుగు గంటలకి అలా నాకు సారీ చెప్పాడు లేదు రమ్య గారు నా ఫ్యామిలీ దీనిలో నా పేరెంట్స్ సరి గైడెన్స్ చేయక సో నేను వేరే విధంగా థింక్ చేస్తూ ఇట్స్ ఎ మంచి ఫ్యామిలీ నా మదర్ నుంచి నేను డివైడ్ అయిపోయాను అందుకే నాకు ఏమిటో అంటే అప్పుడు నేను చెప్పాను ఒక డ్రింక్ అనేది ఇప్పుడు మీరు వచ్చి ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారో ఒక డ్రింక్ అనే హ్యాబిట్ మీరు చాలా చిన్నవాళ్ళు సో అప్పటికి నేను చిన్నదాన్ని మీరు చాలా అంత అంత పెద్ద తరహాగా తనకు మాట్లాడి మీరు అప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేశారు ఇప్పుడు ఎంత క్యూట్గా కూర్చొని నాకు సారీ చెప్తున్నారు దయచేసి నా మీద రెస్పెక్ట్ ఉంటే డ్రింక్ మానియండి మనేశాడు అబ్బాయి మనేశాడు సింగపూర్ వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత ఆ రెండే నాకు నా లైఫ్లో ఏదైనా అంటే నాకు అప్పుడు తెలియదు కాబట్టి ఇండస్ట్రీ అంటే ఏంటో తెలియదు ఏం తెలియదు కాబట్టి సో ఆ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసాను తప్పితే వ్యక్తిగతంగా కానీ లేకపోతే పరోక్షంగా లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి ఏ రోజు నేను రమ్య బాధపడే డే లేదండి నా ఫ్యామిలీ పరంగా కానీ నా ఫ్యామిలీ నుంచి కానీ లేకపోతే ఒక ఫ్రెండ్స్ నాకు ఫ్రెండ్స్ లేరు నేను అసలు చెప్పాలి అసలు విషయం చెప్పాలంటే నాకు అసలు ఫ్రెండ్స్ ఏం లేరండి మాట్లాడుకోవటానికి లేరు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఫ్రెండ్సా బాయ్ ఫ్రెండ్సా ఫ్రెండ్స్ అనేది అది ఇప్పుడు మగాళ్ళు అయితే బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అంటారు ఉమెన్స్ అయితే గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అంటారు బట్ నాకు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ లేరు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లేరు ఓకే ఫ్రెండ్షిప్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి లేదు అది ఎందుకు చేయలేదు చాలా మంది అంటారు నా మీద కామెంట్స్ పెడుతూ ఉంటారు చనిపోతే ఒక నలుగురు కావాలి రమ్య సడన్గా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది పిలిస్తే పలికే వాళ్ళు నలుగురు ఉండాలి నువ్వు అసలు ఏంటి ఇలాంటి దానివి అసలు ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయవు ఏం చేయవు నీకు అసలు ఫ్రెండ్సే ఉండరా అలా అంటూ ఉంటారు బట్ ఏమో నాకు తెలియదు నా లైఫ్ చాలా బిజీ వెళ్ళిపోతుంది అది చెయ్యాలంటే వాళ్ళ కోసం కేటాయించాలేమో టైము అని అంత భయపడతాను అనమాట అంతే అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పే దాని ప్రకారం సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి మీకు ఎటువంటిది కూడా మీరు ఫేస్ చేయలేదు చేయలేదండి ఎప్పుడు చేయలేదు అంటే మామూలుగా సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ఒక అమ్మాయి ఆడవాళ్ళు మీరు అంటే అందంగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మంది మిమ్మల్ని ఇష్టపడేవాళ్ళు కానీ మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఉంటారు కదా అలా లేరా కారణం ఏంటి చాలా మంది చెప్తుంటారు కదా సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ఇలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది మేము ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసామని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ హీరోయిన్స్ కూడా చాలానే చెప్తున్నారు మొన్న మొన్నే మన ఏమి గోవా బ్యూటీ తనతో నేను ఒక మూడు సినిమాలు చేశాను అమ్మాయి పేరు ఏం పేరు పోఖరి హీరోయిన్ సో ఆ అమ్మాయి కూడా మొన్న మొన్న స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది ఇలయాన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది ప్రొడ్యూసర్లు డైరెక్టర్లు రమ్మంటారు సినిమా అంటే ఆ టైప్లో ఏదో పేపర్ స్టేట్మెంట్ అదే మీడియా స్టేట్మెంట్ ఏదో ఇచ్చినట్టు ఉంది అమ్మాయి సో నేనేమంటానంటండి తప్పు రైట్లు అన్ని ప్లేసుల్లోనూ ఉంటాయి మీరు వాస్తవం మాట్లాడుకోవాలి అని అంటే ఆ మధ్య కాలంలో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల్లో చాలా ఎక్కువగా కాండమ్స్ నిండిపోతున్నాయి రోడ్ లెండా అవే అని మాట్లాడేవాళ్ళు సో అది మాట్లాడటానికి అది అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి మనం తప్పుగా మా అంటే అలాంటి డిమాండ్లు ఉన్నాయా లేదా అని అనుకుంటే ఎక్కడా ఉన్నాయి అంటే ప్రతి చోట ఉన్నాయి ఒక వైఫ్ ఉంటుంది పక్కన ఉన్న మగాడికి మోజు ఉంటే ఆమెని తన అరేంజ్మెంట్ చేస్తాడు బట్ ఎక్కడ ఉందండి మనం తీసుకునే విధానం మనం నడిచే విధానం అందుకనేమో రమ్యశ్రీ హీరోయిన్గా సక్సెస్ అవ్వలేదేమో అని అనుకోవాలి మరి అంతే కదండి ఇప్పుడు అలాంటి కమిట్మెంట్లు అలాంటి కమిట్మెంట్లో ఉండి ఉంటే ఏమో మేబీ నేను కూడా ఇంత అందం ఉన్నందుకు ఆ స్టార్ అయ్యి ఉండేదాన్ని ఏమో అంటే మీరు ఇన్ని ఇరవై సంవత్సరాల జర్నీలో మీకు ఖచ్చితంగా ఎదురుపడి ఉండొచ్చుగ
ఏది నాకు డిమాండ్ లేవండి నేను ఏమంటానంటే నేను ఆల్రెడీ మెంటల్లీ ఫిక్స్ అయిపోతాను నేను ఒక కూలిదాన్ని అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్లో ఒక ప్రాజెక్ట్లో నేను ఒక వర్కర్ని నేను ఒక నేను వర్క్ చేస్తాను నాకు కూలిస్తారు డబ్బులు ఇస్తారు దట్ షిట్ నేను ఇలా ఫీల్ అయ్యి సినిమాలు ఆల్మోస్ట్ ఇలాగే ఫీల్ అవుతానండి ఇన్ కేస్ ఎవరు నాకు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ రమ్య గారు మీరు వస్తే కానీ ఈ సినిమాలో మేము క్యారెక్టర్ అనే సిచ్యువేషన్ ఏ రోజు నేను బేర్ చేయలేదు డైరెక్ట్ నన్ను అడగలేదండి బేర్ చేయలేదు ఫేస్ చేయలేదు ఫేస్ చేయలేదు ఫేస్ చేయలేదు నేను ఏ రోజు ఫేస్ చేయలేదు అంటే మన బిహేవియర్ ని బట్టి అవతల వాళ్ళు డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ అండి ఇదైతే నేను ఫేస్ చేశాను నేను చూశాను ఇప్పుడు మన మనం వాళ్ళని ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మీరు ఒక మనిషి నేను ఒక మనిషినే మీకు అబ్జర్వేషన్ ఉండదా మీకు సెన్స్ ఉంటుంది కదా ఓకే రమ్య గారు ఎక్కడ కూర్చున్నారు నేను ఇక్కడ కూర్చుంటాను ఒక టెన్ టైమ్స్ నేను అటే చూస్తుంటే మీకు సంథింగ్ వన్ ఫీల్ ఏది ఏంటి ఇన్నిసార్లు చూస్తుంది ఏంటి ఈ అమ్మాయి ఆహా మీరు చూస్తారు ఓకే నేను వెళ్ళిపోతుంటే ఏమండి ఎక్కడండి మీరు ఎక్కడుంటారు అడుగుతారు కామన్ బట్ పట్టించుకోవడమే మానిస్తే లేదు కాబట్టి లేదండి అది అది ఒకటే జరిగింది అంతే నాకు ఆలోచనే లేదు కాబట్టి నాకున్న ఆలోచన ఒకటేనండి నాకు ఎవరైనా ఒక క్యారెక్టర్ ఇస్తే ప్రొడ్యూసర్ ఎవరో తెలియదు నాకు డైరెక్టర్ నాకు సీన్ ఏమి ఇచ్చారు ఏం చేశాను నా సోక్ ఏంటి హెయిర్ స్టైల్ ఏం చేసేసుకోవాలి ఆ డ్రెస్ ఏంటి ఇది అయిపోయింది కదా తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ ఎవరో తెలియదు ఆ డైరెక్టర్ అంతే ఆ సినిమా అయితే ఆ డైరెక్టర్ అంతే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయకపోయినా మీరు గమనించారా ఇప్పుడు పెద్ద క్యారెక్టర్స్ మంచి క్యారెక్టర్స్ లెంతీ క్యారెక్టర్స్ గుర్తింపు ఉన్న క్యారెక్టర్స్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ లాంటి క్యారెక్టర్స్ నాకు రాకపోవడానికి కారణం ఏంటి మిగతా వాళ్ళలాగా నేను సోషల్గా మూవ్ కాలేకపోతున్నానా అది నాలో డ్రాబ్యాక్ అనేది మీరు ఇప్పుడు గుర్తించారా అది నేను ఫస్ట్లో గ్రహించలేదు తర్వాత గ్రహించినప్పుడు నేను ఓ మల్లీ సినిమా మైకంలో ఉన్నాను ఓకే నాకు ఇంతకే మీరు అడిగిన డైలాగే చాలామంది అన్నారు మీరు ఇంత టాలెంట్ ఉండి ఇంత అందం ఉండి మీ అప్రోచింగ్ కరెక్ట్ లేదు రమ్య గారు అందుకోసం అని మీరు ఫెయిలూరా అనిపిస్తుంది మీకు కరెక్ట్గా గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు మీకు లేరు ఇప్పుడు తల్లి ఉంటుంది అమ్మాయి ఈ దారిగుండ వెళ్ళకి ముళ్ళు ఉంటాయి ఇలా వెళ్ళు లేకపోతే వెళ్తే ఇలా మాట్లాడు అని చెప్తేనే కదా తెలిసి అది బట్ ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్లో కూడా నాకు ఈరోజుకి కూడా లేరు బట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను తమిళ్ కన్నడ ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా మొన్న టిక్ టాక్ అని ఐటమ్ సాంగ్ చేశాను అలాగే ఇప్పుడు ఒక రెండు సినిమాలు ఒకటి తిరుపతిలో షూటింగ్ ఉంది ఏదో ప్రేమకు వేలాయో సంథింగ్ ఏదో ఉంది టైటిల్ అది ఒకటి చేస్తున్నాను ఇంకో సినిమా లేడీ ఓరియంటెడ్ సినిమా చేస్తున్నాను సో ఇంకో సినిమా డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ చేస్తున్నాను అంటే మీరు కొద్దిగా మారిన తర్వాత అవకాశాలు ఎక్కువ చేయంటారా మారడం ఏమి కాదండి మార్పు అనేది కాదు నేను ఓమల్లిలో పర్ఫార్మెన్స్ చూసి ఓకే ఓమల్లిలో పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత మనం పిల్లి కళ్ళు మూసుకొని పాలు తాగితే ఎవరు చూడలేదు అనుకుంటే ఎలాగ నా సినిమాలో థియేటర్ లేక వెళ్ళకపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఉన్న లోకం అంతా మనకంత యూట్యూబ్ తర్వాత ఫేస్బుక్లు ట్విట్టర్లే కదా ఆ సినిమా నా ఓమల్లి సినిమా యూట్యూబ్లో ఒక సంచల హిట్ అండి ఏ సినిమాకి పెద్ద పెద్ద హీరోలకి తమిళు ఎన్ని తీసుకున్నా పెద్ద హిట్ అంటే అందరి దృష్టిలో రమ్య పడి ఉంటుంది కదా నెక్స్ట్ దానికి ముందు సోషల్ మీడియాలో చేసినంత పబ్లిసిటీ ఓమల్లికి ఇంకెవరు చేసి ఉండరండి అంత పెద్ద పబ్లిసిటీ అండి ఎందుకంటే ఆ పోస్టర్ డిజైన్ అలా ఆడదు కాబట్టి అలా అలా వెళ్ళిపోయింది ఓకే ఇంకోటి ఓమల్లిలో దాదాపు మీరు హాఫ్ న్యూడ్గా యాక్ట్ చేసినట్టుగా చెప్పుకోవచ్చా చేసా సో అవసరమైతే ఫుల్ న్యూడ్గా కూడా నటించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను నేను అనేది క్యారెక్టర్ డిమాండ్ చేస్తుంది డిమాండ్ అండి అది ప్రేక్షకులు చూడగలరు ప్రేక్షకులు కావాలి యోగి వేమనలో వేమన ఏం చేశారు మీరు చెప్పండి ఏం చేశారండి వాళ్ళ వదిన్ని న్యూడ్గా చూడటం చూపించాడు అతను లాస్ట్గా ఒక వేమనగా మారినప్పుడు యోగిగా మారిపోయినప్పుడు ఆయన ఉంటే మీద బట్టలు లేవండి అవునా కాదు ఏ రోజులండి అవి బ్లాక్ అండ్ వైట్ ప్రజలు చూడలేదు ఆ సినిమాని క్యారెక్టర్ని బట్టి అది చేయడం జరిగింది అంతే కదండి చింతామణి దేవత కానీ చింతామణి అంద అంతే కదండి చింతామణి దేవత ఒక వరాష్ణుడు భక్తురాలు పుత్రురాలు ఆవిడ అలాంటి ఆమె 
అందరూ లేమనంత పరమ అనేవాళ్ళు సో అలా అంటే ప్రజల లోటికి మనం అడ్డేయలేము నాకు ప్రజలు ఏమిటంటే మనం చేసే క్యారెక్టర్ని ఆదరి ఆదరిస్తారా లేదా అనేదే నా నయం ఒక క్యారెక్టర్ డిమాండ్ వరకు చెయ్యొచ్చా చేయకూడదు అనేంత తెలివైతే రమేశ్రీ గారికి ఉందండి ఎస్ క్యారెక్టర్ డిమాండ్ చేస్తే తప్పుగా లేకపోతే కాదు క్యారెక్టర్లో చేయొచ్చు ఉంటారు అంతే అండి ఓకే అంటే రామ్ తేరీ గంగామేలి ఇప్పుడు రామ్ తేరీ గంగామయ్యి ఎంత పెద్ద హిట్ అండి ఒక తల్లికి బిడ్డ పాలు ఇవ్వడం తప్ప అనుకుంటే ఇప్పుడు మనం సృష్టి గురించి మాట్లాడుకోవాలండి భర్త ఉన్నాడా లేకపోతే పక్కని వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడా తమ్ముడు ఉన్నాడు అని చూడండి ఆ బిడ్డ ఆకలి మాత్రమే చూస్తుంది ఆ రమ్ కొట్టించి పాలు తల్లిస్తుంది బిడ్డ కంటే పక్కన ఆమె ఉన్నారా సిగ్గుపడదండి ఆమె కనబడదు అదంతా మరి అది ఎంత నేచురల్లో మన కళను నమ్ముకొని మనం వచ్చినప్పుడు ఒక డైరెక్టర్కి ఆ కథ వరకు రమ్యశ్రీ ఇలా చెయ్యగలదు అని అనుకుంటే ఆ క్యారెక్టర్ డిమాండ్ వరకు డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ డూయింగ్ యా ఇప్పుడు ఒకటండి ఇప్పుడు ఆర్థికంగా సంపాదించుకోవటం కోసం నటించడమా లేకపోతే ఆర్టిస్ట్గా ఒక ప్యాషన్ తోటి యాక్ట్ చేయడం అనేది కరెక్టా మీరు అనేది ఇన్ని ఏళ్ళు అంటే ఎవరి గురించి అడుగుతున్నారా నాకు జనరలైజ్ చేస్తున్నారు మీ విషయంలో నా విషయంలో రమ్యశ్రీకి ఆ భగవంతుడు ఇచ్చింది ఏంటంటే వెరీ ప్లాన్డ్ గర్ల్ అంటారండి ఎంతవరకు నేను సఫర్ అవ్వలేదు అని అంటే ఇకపోయినేమో ఆ భగవంతుడు ఎలా చూస్తాడు కేవలం కళ కోసం క్యారెక్టర్ కోసం ఓన్లీ సినిమాల కోసం ప్రజల ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయడం కోసం ముసులైపోయే వరకు నిర్మల మామ గారు ఎంత ఏజ్ వరకు నటించారు ఎన్టీఆర్ గారు ఎంత ఏజ్ వరకు నటించారు కళండి మనం ఎంత ఏజ్ వరకైనా నటించే ఓపుకు ఉన్నంత వరకు నటించవచ్చు అంతేగాని ఫైనాన్షియల్గా సెటిల్ అవ్వడం కోసము సినిమాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదండి చాలా బిజినెస్లు ఉన్నాయి ఏవైనా చేయొచ్చు మన దగ్గర టాలెంట్ ఉంటే ఎనీ బిజినెస్ బట్ సినిమాలే చేయక్కర్లేదు కదా అది దాన్ని నమ్ముకొని మనము చాలా లవ్ చేసి చాలా ఫ్యాషన్తో వచ్చాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ చనిపోయే వరకు ఆ పవర్ ఉంటుంది మన బాడీలో ఏది వచ్చినా చేద్దాము ఎలాగున్నా చేద్దామని సో అప్పుడు కూడా ఏమిటంటే అండి స్టార్టింగ్లో కూడా ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా వ్యాంపు లేదా సాంగు అబ్బబ్బబ్బా నేను ఈరోజు అంటాను ఇద్దరికి కాంబినేషను ఎవరికి సన్నీ లోయానికి ఒక ఐటమ్ సాంగ్ ఇచ్చారండి లేకపోతే ఇప్పుడు ఎవరో ఇంకొక అమ్మాయి వస్తుంది ఇద్దరికి కలిసి ఒక కాంబినేషను ఎంత జ్యోతిలక్ష్మి జయమాలని కలిసి చేశారు సిల్క్స్మత అనురాధ జ్యోతిలక్ష్మి కలిసి చేశారు ఇన్ని ఉన్నాయండి అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు రమ్యశ్రీ గారిని పెడితే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ మీద బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ బ్లడ్ బెటర్ గ్లామర్ చూపెడతానని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను బెటర్ గ్లామర్ చూపెడతానండి బాలీవుడ్ రేంజ్లో అంటే అది మై టేస్ట్ వాళ్ళు ఎవరో మేకప్ మ్యాన్ వేస్తే కూర్చోవాలి నేను వాళ్ళు ఆ క్యారెక్టర్కి నేను ఎలా మోల్డ్ చేసుకోవాలి ఎలా ఉండాలి అనేది అలా నేను రెడీ అవ్వగలనండి మీరు మీ జీవితంలో ప్రేమ పెళ్ళి గురించి అడిగితే మీరు ఏం చెప్తారు లవ్ అంటే నా దృష్టి వరకు అండి నేను చాలా పవిత్రంగా చూస్తాను ప్రేమ అంటే ఇప్పుడు చాలామంది ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటారు విత్న్ త్రీ మంత్స్ విత్న్ వన్ ఇయర్ విత్న్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఈ హిస్టరీస్ ఉన్నాయి సీత గారు లవ్ చేసి మ్యార పాత పని లవ్ చేసి మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు అంత పెద్ద కిడ్స్ ఉన్నారు విడిపోయారు సరిత గారు వీళ్ళందరూ లవ్ చేసి మ్యారేజ్ చేసుకుని కృష్ణ గారు విజయ నిర్మల్ గారు ఉన్నారండి పవిత్రమైన ప్రేమ అండి ప్రేమకు నిదర్శనం అండి రియల్ లవ్ లేకపోతే అలాంటి ఉండవండి అంతే కదా సో అలా ఏంటంటే నాకంటూ నాకు ఒక ఉప్పే నేను ఉంది లవ్ అంటే ఇలానే ఉండాలి ఒక ఎంగేజ్లో చేయిందంటే ఏజ్ అయిపోయి ఏమి అనుభవిస్తావు రమ్య అంటే సెక్స్ ఒకటే లవ్ అంటే అది అట్రాక్షన్ అంటాను ఆ లవ్లే ఈ ఇవన్నీనండి ఓన్లీ ఏమిటి ప్రేమిస్తుంది తిరుగుతుంది యాసిడ్ పోయింది నా నా వైపు చూడట్లేదు ఇంకోటి వైపు చూస్తుంది యాసిడ్ పోసేద్దాం ఉద్రేకం సూసైడ్లు చేసుకుందాం ఇలా చేసుకుంటున్నారు నాకున్న నా నా పర్సనల్ ఒప్పేనండి అండి ఇది ఒక ప్రేమ ఒక మనిషికి ఎప్పుడు అవసరం అంటే ఒక మనిషి కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు అవసరం బాధలో ఉన్నప్పుడు వాదార్చడం అవసరం ఇది రియల్ లవ్ అలాంటివి మనం ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా రావండి 
ఒక ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అలాంటి ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు అలాంటి అటువంటి తోడు కావాలని అలాంటి నేను అది రియల్ అండి నేను అలాంటిది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అవతల వాళ్ళకి ఇచ్చేదైనా నేను ఇచ్చే ప్రేమ పవిత్రంగా ఉండాలి నేను పవిత్రంగా ఉండాలనేది ఇస్ ఎ మై ఫీల్ ఇలానే ఉన్ అప్పటి నుంచి అలానే ఉన్నాను ఇప్పటి వరకు నాకు బాయ్ ఫ్రెండ్ లేడు అంటే దానికి రీజన్ కూడా అదేనండి ఎస్ మీ జీవితంలో చాలా మిస్ అయిన ఫీలింగ్ లేదా మీకు ఇది కూడా చెప్తుంటారు అంత రమ్య వెళ్ళిపోయిన కాలం ఇది బ్రహ్మానందం గారు వాళ్ళు ఎంతమంది చెప్పారు ఎంత అందంగా ఉంటావు కదా రమ్య వెళ్ళిపోతున్న కాలం మళ్ళీ ముందుకి మనం తీసుకురాలేము నువ్వు చాలా మిస్ అయిపోతున్నావు పోగొట్టుకుంటున్నావు నువ్వు అంటే దానికి అర్థం నాకు తెలియట్లేదు మిస్ అయిపోతున్నావు అంటే ఏమిటో కూడా నాకు తెలియదు చాలా ఎందుకంటే ఆ బిజీలో ఉండి నాకు టైం సరిపోవట్లేదండి చాలా కోపడిపోతూ ఉంటాను చి ఏంటి టైం ఏంటి ఇలా పరిగెట్టేస్తుంది ఏంటి అంటాను ఒక వన్ అవర్ పడుకుందంటే టైం దొరకట్లేదు ఏంటి అంటాను సో అంత బిజీ ఉన్నాను కాకపోతే ఏమిటంటే చెప్తున్నాను కదా నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎలా ఉంది అని అంటే మనల్ని మనలుగా ప్రేమించే వాళ్ళు కావాలండి హోల్ హార్టెడ్గా లవ్ చేసే వాళ్ళు కావాలి అంతేగాని ఇప్పుడు సెలబ్రిటీ అంటే ఇప్పుడు రమ్య చాలా అందంగా ఉంది అని ప్రేమించే వాళ్ళు కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఉన్నారు అది లవ్ ఆ అట్రాక్షన్ నాకు తెలియదు ఆ ప్రేమ నాకు వద్దు అలాంటిదేనేమో అనుకొని నేను భయపడ్డాను భయపడ్డం అని కాదు నాకు అవసరం కూడా ఇప్పుడే అనుకున్నాను ఇలాంటి ఏజ్ అయితేనే నాకు కావాలి ఎస్ పెళ్ళంటే అదే మరి మనం మనం అనుకునేది ఏమిటంటే అలాంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సుప్రీం కోర్టే డేటింగ్ చేసినా తప్పులేదు చేసిన తప్పులేదు లేదంటుంది కానీ అలానే ఉన్నారు ఇప్పుడు జనరేషన్ పూర్తిగా మారిపోయిందండి పెళ్ళి పెళ్ళి అని ఒక పవిత్రమైన ఒమెల్లిలో నేను అదే చూపించానండి ఒక పవిత్రత రెస్పాన్సిబిలిటీ భర్త ఎలాంటి వాడైనా అంటే నా ఫీలింగు అంటే నేను క్రియేట్ చేశానంటే ఆల్మోస్ట్ నా టేస్ట్ అదే అయ్యి ఉంటుందిగా అందుకే అలా చేశానేమో అందరూ అదే అంటారు అమ్మా నీ కరెక్ట్గా నీ మైండ్ సెట్ను ఓమల్లి నీ క్యారెక్టర్ మీద పెట్టేసావా అంటారు నా మైండ్ సెట్ కూడా అలాంటిదండి ఏది చూసినా చాలా పవిత్రంగా చూస్తాను నేను నేను అలానే ఉండాలని అనుకుంటున్నాను అంటే జీవితంలో తప్పే చేయొద్దు అనేవాడు ఏ పని చేయడం తప్పే మామూలుగా ఇప్పుడు పని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు తప్పు ఉప్పు తెలుస్తుంది అది ఒక పని చేయకుంటే తప్పు చేసే అవకాశం ఉండదు సో అలానే మీరు ఒక క్రష్లో పడి ఒక అబ్బాయి ఒక లవ్లో ఉంటే అప్పుడు మీకు తెలిసేది వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది తెలిసేదేమో అది తెలిసేదేమి ఉంటుంది నష్టపోయిన తర్వాత అంటే ఇది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకు ఫేస్ చేయాలి అంటాను ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకు బాధపడాలి అంటాను మీరు టీన్స్లో వచ్చారు ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్స్లో మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు అంటే అప్పటి నుంచి ఇంత జర్నీలో మీకు ఎప్పుడు ఎక్కడ కష్ట కరలేదా ఈ అబ్బాయి బాగున్నాడు ఇతను బాగున్నాడు ఇతను అయితే బాగుండు అనేది మీకు ఫీల్ అనిపించలేదండి ఆ నిర్ణయాలు నేను ఎప్పుడు తీసుకోలేదు వీడు బాగున్నాడు బాగున్నాడని కాదు బాగున్న వాళ్ళు కూడా నన్ను ప్రపోజ్ చేసిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారండి చాలా అందగా నన్ను ప్రపోజ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో కలిసి ఉందాము లేకపోతే నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం నేను మ్యారేజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అలాగే యూఎస్ఏలో చాలామంది నన్ను ప్రపోజ్ చేశారు నన్ను ఇక్కడ ఉండిపోవచ్చు కదా కలిసి ఉందాము అది ఇది అని సో నాకు అన్ని థాట్స్ లేవు ఇక్కడ ఉండి ఏం తి ఏం తింటాం ఇప్పుడు నాకు అక్కడైతే సర్వెంట్స్ ఉన్నారు ఎక్కడికంటే మంచి లైఫ్ నాకు లీడ్ చేస్తున్నాను నేను చెప్తానండి నేను తప్పు ఇండియాలో ఓకే ఓకే నేను అక్కడ మాట్లాడే విధానం ఓకే ఇక్కడ ఉండే ఏంటి ఏం చేస్తా నీకు ఏం కావాలన్నా చేస్తానంటే ఏం చేస్తాం ఇంతకంటే మనం తినలేము ఇంతకంటే ఒకే ఒక ఇంద్రబాబు ఉన్నట్టు ఇల్లు ఉంది ఒక ఇంట్లో ఇంతకంటే ఏం చేయగలము ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ ఉంది ఇక్కడ అయితే ఇండస్ట్రీ ఉంది ఇండియాలో ఆ ఇండస్ట్రీ ఉందని కాదండి మన వాళ్ళు మన ఇది ఆ కొన్ని ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి కదా సో దానివల్ల ఏమిటంటే ఇక్కడ కంటే అక్కడ ఏం చేయగలను నువ్వు నాకు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చేది ఏముంది నేను మాట్లాడే విధానం అలా మాట్లాడాను అంతే వాళ్ళతో నేను కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా అలాగా కొట్టిపారేస్తాను అనమాట సో ఓకే ఇప్పుడు మరి ఎప్పుడు అని అంటే ఓకే ఆఫ్టర్ టూ త్రీ అవర్స్ తర్వాత నాకు అలాంటి వ్యక్తి తారసపడితే ఒక మంచి వ్యక్తి నన్ను నన్నుగా రెస్పెక్ట్ చేయాలండి నువ్వు రమ్యశ్రీవి నేను మామూలుగానే మంచిదాన్ని చాలా ఇన్నోసెంట్ మెంటాలిటీ నాది ఇది నా పర్సనల్ నాట్ ఎ స్క్రీన్ సో నేనేమంటానంటే నన్ను అర్థం చేసుకునే ఒక వ్యక్తి ఇప్పుడు దిగితే కానీ లోతు తెలియదు అని చెప్తారు వాడు వచ్చిన తర్వాత వాడు ఎలా వాడు మనం ఎలా చెప్పగలం బట్ ఆ ఏజ్కి ఏంటంటే కొంచెం మెచ్యూరిటీ వస్తుంది కాబట్టి స్టెబిలిటీగానే ఉంటారులే అనేది ఒక ఆలోచన అంతే నేను ముందుగా స్టెప్ తీసుకోపోవడం దగ్గర రీజన్ ఏంటంటే ఉద్రేకంలో ఉంటాం సో ఏమో వాడే ఎలా అంటాడో నన్ను సిగరెట్లతో కాల్చేవాడా లేకపోతే మంచివాడా బట్ నేను
సో దానికోసం అని ఏంటంటే అలా వెయిట్ చేస్తున్నారు యా అంటే సహజీవనం మీద మీకు మంచి ఒపీనియన్ ఉంది ఉంది అని అంటే నేను అంటాను నేను చేస్తున్నాను లేదని కదా గవర్నమెంట్కే ఒక మంచి ఒపీనియన్ కలిగినప్పుడు గవర్నమెంట్ డిసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఎవరివి కానీ చాలామంది అది ఫాలో చేస్తున్నారు కదా మీరు దాన్ని దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారంటే మీరు అలా ఏదన్నా సహజీవనంలో ఉన్నారా అని డౌట్ వస్తుంది నేను చేయట్లేదు కదా సపోర్ట్ చేయడం అంటే ఒప్పేనని చెప్తున్నాను మీ ఒపీనియన్ చెప్తున్నాను ఒపీనియన్ చెప్తున్నాను కానీ నేనైతే చేయట్లేదు చేయట్లేదు ఓకే అయితే ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చే అమ్మాయిలకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి మీరు ఇందాక చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే మనం కరెక్ట్గా ఉంటే ఏమీ జరగదు అనేది మీరు చెప్తున్నారు చాలామంది తెలుగు అమ్మాయిలకి ఏంటంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీ అంటే ఏదో జరిగిపోతుంది ఇక్కడ అనేటువంటి ఒపీనియన్ ఉంది సో కొత్తగా తెలుగు రంగ తెలుగు సినిమా రంగానికి వచ్చే అమ్మాయిలకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి ఏమండి మనం కొత్తగా సజెషన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మన వాళ్ళకి ఒక రమ్యశ్రీ ఒక మంచి హీరోయిన్గా సక్సెస్ కాలేకపోవడం దగ్గర కారణం ఓకే ఎన్నో టైప్ ఆఫ్ ఒక నేను ఎయిట్ లాంగ్వేజ్ చేస్తే ఎయిట్ వేరియేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కూడా చేశాను నేను ఇప్పుడు వస్తున్న వాళ్ళు ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్లో చేస్తున్నారు ఆ నాకు హీరోయిన్గా ఆఫర్ వచ్చింది ఓకే ఆ ఒకటే కనబడతారు తర్వాత కనబడచ్చు కాదు అందరూ ఎడ్యుకేటెడ్స్ అండి ఇప్పుడు వస్తున్న వాళ్ళు మెచ్యూరిటీ లేకుండా ఎవరు అయితే రావట్లేదు సో లోక జ్ఞానం అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పుడు ఎంత మెచ్యూరిటీ ఉంది ఎంత జనరల్ నాలెడ్జ్ డెవలప్ అయింది అనేది మీరు కూడా చూస్తున్నారు బట్ దానివల్ల ఏమిటంటే వాళ్ళకి చెప్పాల్సింది అంటే ఒక వృత్తిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రొఫెషన్ని సిన్సియర్గా దాన్ని తీసుకొని ముందుకు నడవాలి అనేది బట్ మీరు ఇలా తప్పు చేస్తే రమ్యశ్రీ చేయలేదు మీరు ఇలా చేస్తే ఇలా అయిపోతారంటే మనం చెప్తే వినటందుకు ఎవ్వరూ రెడీగా లేరండి పేరెంట్స్ చెప్తేనే తీసుకోవట్లేదు అలాంటిది నేను ఒక ఒక సందేశం చెప్తాను మీరు వినండి ఫాలో చేయండి అంటే వినటందుకు ఎవరు ఏమీ రెడీగా లేరు వాళ్ళకు కూడా అన్నీ తెలిసే ఇండస్ట్రీకి వస్తున్నారండి ఎప్పుడు మన చాలామంది తెలుగు అమ్మాయిలు కూడా ఇండస్ట్రీలో చాలామంది వస్తున్నారు మీ కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి మీరు సినిమా రంగానికి ప్రొడ్యూసర్కి డైరెక్టర్కి మీరు చెప్పే మీ వర్డ్స్ ఏంటి ప్రొడ్యూసర్స్కి చెప్పే వర్డ్స్ ఏమిటంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద మంచి అవగాహన ఉండి అప్కమింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్కి సీనియర్ మోస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్కి నేను చెప్పాల్సింది ఏమీ లేదు అప్కమింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్కి నేను చెప్పాల్సింది ఏమిటంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి సినిమా గురించి బాగా అర్థం చేసుకొని అంటే ఇండస్ట్రీ గురించి అర్థం చేసుకొని ఒక ప్రాజెక్ట్ని నమ్ముకొని అంటే కథను నమ్ముకొని రండి మన దగ్గర డబ్బు ఉంది మనం సినిమా తీసేద్దాం పది మంది చెప్తున్నారు అనేది కాకుండా ఒక మంచి కథ ఉంది ప్రజలకు మనం ఏమి సందేశం ఇస్తున్నాము అంటే మనం ఏమి మెసేజ్ ఇస్తున్నాం అంటే మెసేజ్ కమర్షియల్గా ఎందుకంటే డబ్బులు సినిమా అంటే డబ్బులు పెడుతున్నప్పుడు డబ్బులు కావాలి ఎస్ డబ్బులు రావాలి రావాలని అంటే మనం కమర్షియల్గా ప్రజలు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మార్కెట్లు ఇప్పుడు ఏమి రన్ అవుతుంది మనం ఏం ఇవ్వాలి అలాంటి కొంచెం అర్థం చేసుకొని రావాలంటాను సో డైరెక్టర్స్ కూడా ఏమిటంటే ఇప్పుడు చెప్పకూడదు కానీ రామగోపాల్ వరం గారు చెప్పారంట పదిహేను లక్షలు లేకపోతే పదిహేను వేలు ఉంటే సినిమా తీసేయచ్చు అనేది సో దాని వాల్యూస్ అంటే చెప్తున్నాను మనం ఇచ్చే సందేహాన్ని విని దాన్ని ఇంప్రెస్ అయిన వాళ్ళు ఎంతోమంది ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఉన్నారు దాన్ని వాళ్ళు అదే నిజం అనుకొని బరిలు కాసిన వాడు కూడా ఏ పదిహేను వంద పదిహేను వేలు ఉంటే సినిమా తీసి వచ్చాట రామగోపాలవరం నాటి అలా అంటే స్టార్ డైరెక్టరే చెప్పారు ఇంకేంటి ఆ ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కాలం నా దగ్గర ఐదు వేలు ఉందో నా దగ్గర పదివేలు ఉందో సినిమా తీసేద్దాం అవే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అండి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా ఒక వన్ అవర్ తీసిన షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి అందంగా చేసినవి ఉన్నాయి మెసేజ్ ఉన్నాయండి కానీ ఈరోజు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చూడండి వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ కూడా ఉన్నాయి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఎందుకు ఉన్నాయంటే అవగాహన లేకండి సో రమ్యశ్రీ అంటే ఏమిటంటే ఓమల్లి థియేటర్స్లో ప్రతి ఒక్కరు చూడలేకపోవచ్చు ఎందుకంటే నేను అంత బాగా ప్రమోట్ చేయలేకపోయాను యూట్యూబ్లో చాలా పెద్ద హిట్ అండి ఓమల్లి సో ఆ ఓమల్లి సినిమా థియేటర్లో చూడలేని వాళ్ళు ట్రై చేస్తారు ఎందుకంటే ఆ ఫ్రంట్ ఆ పేజ్ అలా ఉంది కాబట్టి అంటే లోపల అదే ఉంటుంది చూసి ఆ యూట్యూబ్లో ఓమల్లి సినిమా చూసిన తర్వాత రమ్యశ్రీ గారు అండి క్యారెక్టర్ డిమాండ్ చేసినంత వరకు అంటే ఒక డైరెక్టర్కి ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా ఉంటుంది రమ్య గారు మీరు చేయాలంటే సారీ అండి నేను చేయనండి అనే ప్రసక్తి అయితే లేదండి క్యారెక్టర్ డిమాండ్ వరకు ఎలాంటి క్యారెక్టర్ అయినా నేను చేయటం లేదు 
సో అలాగే మంచి మంచి ఐటమ్ సాంగ్స్ అండి ఐటమ్ సాంగ్స్ మొన్నే ఒక సాంగ్ చేశాను టిక్టాక్ అని మళ్ళీ ప్రేమదాసుడు సంథింగ్ ఏదో అది ఈ మధ్య ఉంది ఇప్పుడు కన్నడలో ఐటమ్ సాంగ్స్ కాదండి ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ కన్నడలో మళ్ళీ రెండు టూ మూవీస్ చేస్తున్నాను మంచి ఆపర్చునిటీస్ అనమాట ఓ మళ్ళీ చూస్తే రమ్యశ్రీ గారికి ఎలాంటి క్యారెక్టర్లు ఇవ్వాలంటే ఏదైనా చేయగలదు అనేది బిఫోర్ కూడా చాలామందికి రమ్యశ్రీ ఏంటి అనేది తెలుసు ఓ మళ్ళీ సినిమా చూస్తే ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది కాబట్టి సేమ్ రిక్వెస్ట్ ఆల్సో ఎందుకంటే నేను కొత్త వాళ్ళు చాలామంది నాకు తెలియదు అలాగే అందరితో మనం మాట్లాడలేము కాబట్టి సో రమ్యశ్రీ అందరికీ కనబడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి నాకు ఒక మంచి ఫ్రెండ్ లాగా అనుకొని ఒక మంచి మంచి గుడ్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే ఒక మంచి యాక్టర్ ఉన్నప్పుడు ప్రయోగాలండి ప్రయోగం క్యాజువల్ క్యారెక్టర్ కాకుండా ఈ అమ్మాయితో అయితే ఇలా చేయొచ్చు ఈ గోల్ కొట్టవచ్చు ఇంకెవరు చేయలేరు అలాంటి క్యారెక్టర్లు ఇచ్చిన నేను చేయటానికి రెడీ అనమాట ఇంక స్థిరస్థాయిగా ఉండిపోతుండాలి డైరెక్టర్ పేరు ఉండిపోవాలి ఆర్టిస్ట్ పేరు కూడా ఉండిపోవాలండి ఆ రేంజ్లో చేయటానికి నేను రెడీ అనమాట ఓకే రమ్య గారు మీ యొక్క కెరియర్ ముందు ముందు మీ యొక్క సొంత లాంగ్వేజ్ ఏదైతుందో తెలుగులో మీ అనుకున్నంత స్థాయికి లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీ యొక్క ఆలోచన ఏ విధంగా ఉందో ఫ్యూచర్ బ్రైట్గా ఉండాలని సిబిసి నైన్ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటుంది ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ మోర్ మూవీ అప్డేట్స్ వాచ్ షేర్ and subscribe to cbc9.news